पीठ आणि पुणेकर मित्र मै मैत्रिणींनो हरिचिन माझी वैयक्तिक ओळख प्रशांत आत्ता म्हणल्याप्रमाणे टेलकोमध्ये झाली आणि आमच्या त्या हाऊस मॅगझिनमध्ये दोन सद्र असायची या महिन्याचा कलाकार आणि या महिन्याचा मानकरी तर मानकरी म्हणजे ऑब्विसली तो ज्या डिपार्टमेंटला काम करत असायचा कर्मचारी तर त्याच्या वरिष्ठांनी ते रेकमेंड केलेलं नाव असायचं तर मला अजूनही आठवतं आहे हरी त्यांना आम्ही एफ टी ए म्हणायचो म्हणजे फुल टर्म अप्रेंटिसेस म्हणजे पूर्ण वेळाचे प्र प्रशिक्षणार्थी तर त्या हिरव्या युनिफॉर्ममधला हरी मला अजूनही आठवतो आहे आणि तो आमच्या ऑफिसमध्ये आला आणि मी एकदम मध्यमवर्गीय प्रॉडक्ट आणि जेव्हा त्यांनी मला त्याच्या बालपणाविषयी सांगायला सुरुवात केली की कबरी धुवून आणि मग तिथल्या पारशी कबरीस्तानाच्या बागेची देखभाल करून त्याला जे पैसे मिळायचे त्यातून तो घरकामाला म्हणजे घरखर्चाला हातभार लावायचा तर मला हे सगळं फार म्हणजे विलक्षण वाटलं की असं कबरी धुण्याचं काम आणि हा मुलगा इतक्या लहानपणापासून करत आलेला आहे आणि त्याच्यानंतर बघता बघता हरी खूप मोठा माणूस झाला त्याच्या नावामागे डॉक्टर हे बिरुद कधी लागलं हे आम्हाला कळलं पण नाही आम्ही आपले पेपरमध्ये वाचत होतो आणि आता याच्या पुढे मी प्रयत्नपूर्वक त्याला ए हरी आणि अरे तुरे न करता डॉक्टर हरी नरके असं म्हणायचा प्रयत्न करीन आजवर त्यांचे तेरा भाषांमध्ये लेखन अनुवादित होऊन प्रसिद्ध झालेलं आहे फुल्यांवरचं लेखन नऊ भाषांमध्ये अनुवादित होऊन तेही प्रसिद्ध झालेलं आहे आजवर त्यांची पस्तीस पुस्तकं प्रकाशित आहेत कदाचित जास्तही असतील पण माझ्याकडे जो आकडा आहे तो पस्तीस आणि गेल्या तीस वर्षात डॉक्टर हरी नरके यांनी अकरा हजार भाषणं दिलेली आहेत इतका चौफेर व्यासंग आणि मला वाटतं काही काळानंतर हरीनी तो आकडा मोजायचाच सोडून दिला असेल त्यांचे चारशेपेक्षा अधिक लेख प्रसिद्ध राष्ट्रीय वृत्तपत्र आणि नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेले आहेत काहींच्या मनात डॉक्टर हरी नरके म्हणजे महात्मा फुले यांच्यावरचं संशोधनात्मक लेखक एवढंच समीकरण असेल पण ते तसं नाही आहे शासनाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं लेखन आणि भाषणाच्या भाषणांच्या खंडांचं काम हाती घेतलं होतं आणि सतराव्या खंडापर्यंत येऊन काही कारणानं ते काम ठप्प झालं मग डॉक्टर नरक्यांनी ती जबाबदारी घेतली आणि बावीसाव्या खंडापर्यंत संपादनाचं काम पूर्ण केलं त्यानंतर शासनाच्या पंचवीसपेक्षा अधिक महामंडळांवर त्यांना काम करता आलं सध्या भांडारकर इन्स्टिट्यूटचे उपाध्यक्ष डॉक्टर नरके आहेत पुरस्कार तर अगणित मिळालेत मी काही महत्त्वाच्या पुरस्कारांचा उल्लेख करते दोन हजार एकोणीस साली डॉक्टर नरके यांना महाराष्ट्र फाउंडेशनचा प्रबोधन पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं भोपाळच्या शाहू फुले आंबेडकर विचार मंचाचा समाजभूषण पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे महाराष्ट्र शासनाचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र हा पुरस्कारही त्यांना देण्यात आलेला आहे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा समता पुरस्कार देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे आता हरीच्या जडणघडणीविषयी अत्यंत इंटरेस्टिंग हा प्रवास आहे म्हणजे एखादा माणूस कुठल्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीतून जन्माला येतो तिथे काम करतो आणि तो कसा त्याच्या कष्टाने खूप समाजातलं मोठं स्थान मिळवतो शाळेत असल्यापासून हरीला वाचनाची गोडी होती नामांतर आंदोलनाच्या वेळी हरी नववीत होता इतर सत्याग्रहींबरोबर ह हरीलाही तीन आठवडे तुरुंगवास घडला 
तो काळ त्याच्या जडणघडणी खूप मोलाचा ठरला तो सांगतो त्या वेळी कॉम्रेड शरद पाटील रावसाहेब कसबे बाबराव बागुल गप्र प्रधान यांच्यापासून कुमार सप्तर्षी आणि अनिल अवचटांपर्यंत अनेकांचा सहवास त्या त्याला लाभला चोवीस तास हे लोक एकत्रच होते त्यामुळे त्यांच्या सतत होणाऱ्या चर्चा गप्पा वादविवाद ऐकून हरीला खूप काही शिकता आलं हरीच्या शब्दात सांगायचं झालं तर सामाजिक क्षेत्राचा दिंडी दरवाजा माझ्यासाठी तरी तुरुंगात खुला झाला हरीची वाचनाची आवड वाढवण्यामध्ये पु ल देशपांडे यांचा मोठा वाटा आहे हरी पुलंच्या वाढदिवशी त्यांना एक पुस्तक भेट द्यायला गेला तर पुलंनी त्यांच्या नेहमीच्या प्र पद्धतीप्रमाणे त्याला जवळ बोलवून त्याची सगळी चौकशी केली आणि त्याच्यानंतर कुठलंही नवीन पुस्तक आलं की पु ल देशपांडे हरीला बोलावून ते पुस्तक त्याला वाचायला देत असत त्यामुळे अगदी ताजी पुस्तकं म्हणजे उपरा बलूत रामनगरी अशी त्या काळातल्या विविध सामाजिक गोष्टींची जाणीव करून देणारी पुस्तकं हरीला वाचता आली हरीकडे स्वतःचा दहा हजारपेक्षा अधिक दुर्मिळ पुस्तकांचा खजिना आहे मला इथे मोह आवरत नाही मध्यंतरी फेसबुकवरती बहुतेक संगीता साक्षी आहे कोणीतरी हरीच्या घराचा फोटो टाकला होता अशा पुस्तकांच्या राशीच्या राशी आणि मध्ये फक्त एक माणूस झोपू शकेल अशी जागा तर ते हरीचं घर होतं मी संगीताला विचारलं की बाई तू कसा संसार करते त्या माणसाबरोबर तर त्याच्याबद्दल ती नंतर कधी सांगेल एकोणीसशे एकोणनव्वदमध्ये बाळ गांगल यांनी फुले यांची बदनामी करणारं लेखन केलं तेव्हा महाराष्ट्रात खूपच गदारोळ झाला मग हरीनंही एक लेख लिहिला तो लेख वाचल्यावर पु ल देशपांडे यांनी हरीला बोलावून घेतलं आणि लेखावर न थांबता या विषयावर पुस्तक लिही अशी सूचना केली हरीनंही भरपूर तयारी करून गांगलांच्या म्हणण्याचा प्रतिवाद करणारं महात्मा फुले यांची बदनामी एक सत्यशोधन हे पुस्तक लिहिलं फुले या एकाच विषयावर त्यांनी पाचशे भाषणं दिली याच्यामागची तळमळ आपल्याला दिसून येते की तो वेगवेगळ्या गावात जायचा जिथे बो बोलावणं येईल तिथे जाऊन भाषणं करायचा की कुठेही कुणाच्याही मनात फुल्यांविषयी कुठलाही गैरसमज राहू नये ही त्याची तळमळ आपल्याला दिसून येते तर असा हा हरी माझा हरी पण आत्ताचे डॉक्टर हरी नरके आज एका अगदी वेगळ्या विषयावर व्याख्यान देणार आहेत मराठी भाषेचा गौरवशाली इतिहास आणि अभिजात दर्जाची मागणी पाठारे समिती गेली अनेक वर्ष मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा अशी मागणी करत आहे तो सगळा मसुदा त्या समितीचा तो डॉक्टर नरके यांनीच लिहिलेला आहे आणि आज तो हाच विषय तपशिलात आपल्या सम समोर मांडणार आहेत मला वाटतं हरी एवढी ओळख पुरे झाली हा तरी खूप राहिलं आहे अजून असो मी हरीला सहज कानात विचारलं की दहा हजार आकडा जरा कमी वाटतोय मला तर ते म्हणले हो सध्या पंचावन्न हजार पुस्तकं आहेत हाच धागा पकडून म्हणजे मराठी भाषा त्याच्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांपुढे बोलायचं काही कारण नाही पण लहानपणापासून अफाट वाचन आपण म्हणतो ना अफाट वाचन ते केलेलं आहे आणि मला वाटतं की पाठारे समिती त्यानंतर हे संबंध अभिजात दर्जा मिळावा त्याचे फायदे ते का होत नाही याच्याबद्दल हरी तपशीलानं बोलतीलच परंतु एक आयत्या वेळची जस्ट एक विनंती समजा अकॉमोडेट करता आली तर त्यांचा वाचनाचा प्रवास देखील थक्क करणार आहे आणि त्यांनी मला म्हणजे अगदी तीस पस्तीस चाळीस वर्षांपूर्वीचं वाचलेल्या पुस्तकातले उतारेचे उतारे तोंडपाट आहेत त्यांना 
तर ही कुशाग्र स्मरणशक्ती देखील आणि म्हणून हा योग फार छान जुळून आला आहे तर थोडंसं आम्हाला तुमच्या वाचनाच्या अंगानं सुद्धा कारण मला वाटतं की वाचन करणारे खूप मंडळी आहेत परंतु त्याच्यामध्ये झोकून देऊन आयुष्य वाचन करणं म्हणजे काय मगाशी माझा एक अनावधानानं उल्लेख राहून गेला की हरिबरोबर आज संगीता नरके देखील आलेल्या आहेत आणि त्यांचंही मी मनापासून स्वागत करतो आणि खूप छान वाटलं आज तुम्ही आलात तर त्यामुळे मी आता अधिक न वेळ घेता हरी नरकेंकडे सगळ्या कार्यक्रमाची व्याख्यानाची सूत्र सोपवतो धन्यवाद पुण्यातल्या सृष्टी या नामवंत संस्थेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या आजच्या या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष माझे गुरुवर्य डॉक्टर राजा दीक्षित या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेमध्ये ज्यांचा सर्वात मोठा वाटा आहे ते संस्थेचे सचिन नाईक मध्ये ज्येष्ठ मित्र लंगोटी मित्र म्हणता येतील इतके जुने प्रशांत कोठडिया ज्यांनी आत्ताच माझा परिचय अतिशय आत्मीयतेनं करून दिला त्या टेलकोतल्या चाळीस वर्षापासूनच्या जुन्या मैत्री नसलेल्या उज्ज्वला मेहेंदळे अरुणाताई शेखर केनळे दीपक दाते माझे सामाजिक चळवळीतले अतिशय जुने स्नेही अनवर राजन अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे आमचे मित्र दीपक गिरमे शासनाच्या अतिशय मोठ्या पदावरनं नुकतेच निवृत्त झालेले आणि अभिजात मराठी प्रकल्पाला ज्यांनी नेहमी मला मदत केली असे मोहन राठोड ज्येष्ठ पत्रकार आणि मार्गदर्शक किरण ठाकूर माझे मित्र राजेंद्र मराठे माझा भाऊ बापू झुरुंगे प्रसन्न ओगले टेलकोतले आमचे जुने सहकारी आमच्या अक्षरनंदन शाळेच्या विद्यार्थी पटवर्धन शलाका ठाकूर संगीता नरके अनेक मान्यवर आणि शिस्त आवर्जून आज या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर ख्रिश्चन आणि मित्र हो मी सर्वप्रथम सृष्टीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो एक तीन चार महिन्यापूर्वी प्रशांतनी मला सुचवलं की आपण या विषयावर सृष्टीतर्फे कार्यक्रम आयोजित करू आणि तेव्हापासून प्रशांत पाठपुरावा करत होता एका गोष्टीच्याबद्दल मी सुरुवातीलाच दिलगिरी व्यक्त करतो माझा जो आवाज तुम्ही आता ऐकताय हा माझा खरा आवाज नाही आहे आजारपणामुळे आणि काही प्रकृतीच्या कारणांमुळे उच्चारांमध्ये दोष निर्माण झालेला आहे पण तो बोलण्याच्या ओघात हळूहळू दुरुस्त झालेला पण तुम्हाला जाणवेल आशा आहे डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की काही दिवसांमध्ये तो दुरुस्त होईल त्याच्याबद्दलची दिलगिरी एवढ्यासाठी की तुम्हाला काही उच्चार म्हणजे अतिशय अस्पष्ट ऐकायला वेळ लागणे लागतील थोडा त्रास तुम्हाला सोसावा लागेल मित्र हो मी उज्ज्वला आणि प्रशांत नितीन सचिन नाईक आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या कामाशी खूप काळापासून परिचित आहे विविध प्रकारची कामं सृष्टीच्या माध्यमातनं केली जातात त्याचं अगदी छोटी झलक त्यांनी सांगितली पण कामं खूप आहेत विविधतापूर्ण आहेत वेगवेगळ्या प्रकारची आहेत आणि तरीसुद्धा अतिशय धारधारपणानं प्रभावीपणानं समाजाच्या वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये हस्तक्षेप करणारं असं मोलाचं काम या संस्थेच्या वतीने केलं जातं आणि म्हणून त्या संस्थेतर्फे मला निमंत्रित केल्याचा खूप आनंद आहे मला एक सांगितलं पाहिजे की उज्ज्वलाने ज्या आत्मीयतेनी ओलाव्याने या पुलकेने माझा परिचय करून दिला त्याच्यामध्ये खरं म्हणजे उज्ज्वला तेव्हा आमच्या टेलकोच्या परिवार नावाच्या टेलको परिवार नावाच्या मासिकाच्या संपादक होत्या फार मोठ्या पदावर होत्या आणि मी नेमकं जर सरकारी भाषेत सांगायचं तर तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणता येईल असा पण टेलकोच्या सतराव्या पायरीवर होतो एकूण टेलकोच्या आमच्या हरारकीमध्ये पण पहिल्याच भेटीमध्ये उज्ज्वला ज्या आत्मीयतेनं विचारपूस करून मैत्रीचा हात पुढे केला उज्ज्वलाने आणि तेव्हापासून कायम एक आपली अत्यंत जिव्हाळ्याची मैत्रीण म्हणून मला तिनं मागवलं त्याच्याबद्दलचा एक कृतज्ञता भाव या निमित्तानं अगदी आवर्जून व्यक्त करतो प्रशांतचे माझे संबंधसुद्धा खूप जुने आहेत म्हणजे उज्ज्वलाचे जास्त जुने का प्रशांतचे जास्त जुने याच्यावर शोध घ्यावा लागेल तो काही मी आत्ता घेत बसत नाही पण 
तेही तितके जुने आहेत आणि त्यामुळे ही संस्था घरची संस्था आहे राजा दीक्षित सर मला अनेक स्पर्धांना परीक्षक राहिलेले आहेत आणि तेव्हा अतिशय आत्मीयतेनं मार्गदर्शन करणारे बारकावे सांगणारे पुढं जाण्यासाठी काय करायला हवं हवी असं सांगणारे अतिशय तुच्छतेने वागवणारे पण लोक होते टिंगल टवाळी करणारे लोक होते अगदी अपमानित करणारे लोक होते पण सरांच्या वागण्या बोलण्यामध्ये कायम एक असा जिव्हाळा एक अशा प्रकारचा आपलेपणा राहिला की त्याच्यामुळे त्यांचं सगळंच घर सर वहिनी काका काका नाही येतात आपल्यात पण ही सगळीच माणसं मग आपली बनून गेली प्रशांत म्हणाला की वाचनाबद्दलही जमलं तर थोडं बोलावं मला असं वाटतं की सुरुवातीला असे सांगून टाकतो की आज मला गंबा सरदारांची खूप आठवण येते माझं पहिलं पुस्तक मी गंबा सरदार यांना अर्पण केलं आहे त्याचा उल्लेख उज्ज्वलाने केला मित्र हो अण्णांच्या मार्गदर्शनाचा मला लाभ असा व्हायचा की कुठल्याही स्पर्धेला जाण्यापूर्वी मी अण्णांकडे जायचो आणि त्यांना सांगायचो की अण्णा अमुक विषयावर बोलायचं आहे तुम्ही गाईड करा मार्गदर्शन करा पण ते अतिशय खमके शिक्षक त्यांनी पहिल्याच भेटीत मला सांगितलं की आपलं एक ॲग्रीमेंट दोघांचं ज्या विषयावर तुला बोलायचं आहे त्याच्यावर तू आधी दहा मिनटं बोलायचो तू काय काय वाचलं आहे काय काय तयारी केली आहे त्याच्यानंतर मी दहा मिनटं बोलणार तू जर वीस मिनटं बोललास मी वीस मिनटं बोलणार तू शून्य मिनटं बोलला मी शून्य मिनटं बोलणार तू जेवढं बोलशील तेवढं मी बोलणार पण तुला काहीच माहिती नाही आणि मी सांगायचं हे होणे नाही आणि ते अण्णांनी कायम पाळलं त्याचा फायदा असा झाला की अण्णांकडे जाण्यापूर्वी त्या विषयाच्या नोट्स काढणं त्याच्याबद्दलचं वाचून जाणं आणि मग अण्णांना सांगितलं की अण्णा ते फुलवायचे त्याच्यामध्ये अतिशय महत्त्वाचे अशी भर घालायचे त्याची एक विकून व्यापकता वाढवायचे म्हणजे गिरमिटासारखं असं गोल गोल खोल 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 कसं जावं त्याचं समग्र प्रशिक्षण ज्या आत्मीयतेने अण्णांनी दिलं गंबासरदारांनी दिलं मला सांगायला पाहिजे की पहिलं पुस्तक सामान्यपणे सगळे लोक आपल्या आई वडिलांना किंवा अतिशय जवळच्या व्यक्तींना अर्पण करतात आणि ते स्वाभाविक असतं आणि त्याच भावनेनं मी माझं पहिलं पुस्तक गंबा सरदार यांना अर्पण केलेलं आहे हे मला आज इथे सांगितलं पाहिजे कृतज्ञता म्हणून आणि अण्णांचा माझ्या जडणघडणीमध्ये खूप खूप मोठा वाटा आहे खरं म्हणजे कितीतरी लोकांचा वाटा आहे त्या सगळ्यांबद्दल बोलायचं तर ते सगळं भाषण जे आहे ते विषय बाजूला ठेवून वेगळ्याच विषयाकडे जाईल पण अण्णांनी मला वाचनाच्या संदर्भामध्ये एक मंत्र दिला असं म्हणता येईल ते म्हणाले की तू कसं वाचतो तर मी म्हटलं माझ्या भाटेबाई नावाच्या शाळेतल्या शिक्षिका अतिशय उत्तम वाचन त्यांचं होतं त्यांनी मला सांगितलं होतं काहीही वाच आवडेल ते वाच कारण तुला वाचनाची आधी गोडी लागली पाहिजे आणि मग त्या असं म्हणायचं आहे की तुझं तुलाच कळत जाईल काय वाचावं आणि काय वाचू नये मी म्हटलं पण समजा नाही कळलं तर तर म्हटलं मग त्याच लायकीचं तू आहेस तर त्यामुळे काळजी करू नकोस पाणी जसं आपला रस्ता शोधतं तसं चांगल्या वाचकाला आपली पुस्तकं शोधता येतात फक्त थोडा वेळ लागतो तुला करता येईल ते आणि मग सुरुवातीला त्यांनी मला काही नावं सांगितली और इन्सान मार्ग आहे रामानंद सागरची फाळणीवरची कादंबरी आणि मला असं रामानंद सागर आपल्याला नंतर रामायण वगैरे मालिकांमुळे माहिती आहेत ते वेगळे म्हणजे माणूस तोच पण तो बदललेला पण त्यांची ही कादंबरी वाचल्यानंतर पहिली पंधरा वीस दिवस तरी झोप आली नाही इतकं अस्वस्थ करणारं हे पुस्तक आणि मग पुढे तर त्यामुळे बाईंच्या घरची पुस्तकं त्यांच्या ग्रंथालयातली सगळी पुस्तकं मला त्या वाचायला द्यायच्या आमच्या शाळेतसुद्धा खूप मोठी ग्रंथालय दोन दोन होती पण अण्णांनी मला सांगितलं की एक पथ्य पाळायचं एक वैचारिक वाचलं की लगेच दुसरं वैचारिक पुस्तक वाचायचं नाही एक ललित पुस्तक वाचलं की दुसरं लगेच ललित वाचायचं नाही म्हटलं का अण्णा तर काय म्हणाले की ललित वाचन आवश्यक आहे पण होतं असं की सारखं जर का कविता कादंबरी असं सगळं ललित तर मग चंद्र चांदण्या असं हवेतच माणसं कायम चोवीस तास तीनशे पासष्ट दिवस 
वर्षानुवर्ष असं हवेत तर तसं व्हायला नको आणि म्हणलं अण्णा दुसरं दुसरं असं म्हणाले वैचारिक आवश्यक आहे पण सतत वैचारिक तुम्ही वाचत गेलात ना तर तुम्ही कर्कश्य होता खूप हिशोबी होता दोन अधिक दोन चार त्याच्याशिवाय दुसरं काय असूच शकत नाही आयुष्यामध्ये कधी पाच कधी सहा कधी आठ सुद्धा असू शकतात आणि म्हणून सतत वैचारिक वाचायचं नाही आणि सतत ललितही वाचायचं नाही आलटून पालटून वाचायचं आणि ते मी आजपर्यंत कायम पाळत आलो आणि त्याचा मला उपयोग पण झालेला आहे मी असं पाहतो की माझे अनेक मित्र आहेत फार उत्तम वाचन आहे माझ्यापेक्षा किती तरी पट जास्त वाचन आहे पण कुणाचा दोष किंवा कुणावर टीका करायची म्हणून नाही मी नाव नाही घेणार फार मोठे संपादक होऊन गेले अतिशय मोठं नाव पण ते सभेत जाहीरपणे म्हणायचे मी ललित साहित्य वाचत नाही कारण ते भिकार असतं मी म्हणलं सर तुम्ही एवढे मोठे आणि तुम्ही असं बोलता तर म्हणलं हो वाचू नये असं माझं मत आहे तर म्हटलं आता ठीक आहे तुम्ही मोठे आहात तुमच्याशी कसं प्रतिवाद करणार आणि त्यातल्या त्यात यादी फडके मला सांगायचे सगळ्या जगाला अंगावर घ्यावं पण पत्रकारांनी संपादकांपासून जपून राहावं तर त्यामुळे मी त्यांना काही उत्तर द्यायला गेलो नाही आणि दुसऱ्या बाजूला मला असेही काही उत्तम वाचक माहिती आहेत की जे वैचारिक अजिबात वाचत नाहीत फक्त ललित म्हणजे शांताबाई शेळके खूप मोठ्या तुम्हाला माहिती आहे एकदा त्यांना त्यांच्या घरी स्कूटरवरनं सोडायचा एक विलक्षण योग मला आला कारण त्या स्कूटरवर कधीही बसायच्या नाहीत भयंकर घाबरायच्या आणि त्यामुळे त्या दिवशी रिक्षांचा संप होता आणि त्यांना जायला काहीच सोय नव्हती म्हणून म्हटलं शांताबाई मी तुम्हाला सुरक्षित नेतो तर माझ्या स्कूटरवर बसण्याचा एक समारंभ झाला कारण बसणे त्याच्यानंतर मी स्कूटर स्टार्ट करणार तर शांताबाईंनी एवढा मोठमोठ्याने आरडाओरडा सुरू केला लोकांना वाटलं हा म्हातारीला पळवतो की काय म्हणजे मला मारच पडायचं तिथं त्या मॅजिस्टिकच्या दारामध्ये खडीवाल्या वैद्यांच्या म्हटलं शांताबाई काय करताय तुम्ही अरे अरे सॉरी हे निघा माझा मुलगा आहे हा या काही दुसरं काही नाही चल निघा असं करून लोकांना त्याने उचकलं आम्ही नागनाथ परचं तिथे गेलो आणि मला म्हणले अरे पुस्तकं घ्यायची तरी वाचायला तर मॅजिस्टिकचं पूर्वी तिकडे पण एक दुकान होतं मग आम्ही त्या शनिवाराच्या थोडं पुढे मग तिथं गेलो म्हटलं शांताबाई तुम्ही ना एक होता कारवर नक्की या आणि आणखीन काही नावं मी सुचवली तिथे गेल्यावर शांताबाईंनी आपलं कवितेची पुस्तकं घेतली कादंबऱ्या घेतल्या कथा घेतल्या त्या काही केल्या एक होता कारवरचं नाव काही घेणार मी आपलं शांताबाई एक होता कारवर एक होता कारवर त्या म्हणाल्या गबरे आता ह्या वयात वैचारिक वगैरे नको रे फार जड होतं ते आता आता नको मी म्हणलं हो ते वैचारिक नाही आहे नक्की नाही नक्की म्हटलं खूप छान आहे आणि मग असं करून आग्रहाने त्यांना ते वाचायला दिलं पण त्याचा एक फायदा असं झाला की त्यांनी नंतर विनाताईंना विना गावणकरांना नंबर मिळवून फोन केला आणि सांगितलं की त्या हरी नारके नावाच्या पोरामुळे हे पुस्तक मी वाचलं आणि हे इतकं छान पुस्तक आहे आणि मग शांताबाईंनी त्यांचं खूप कौतुक केलं तोंड भरून पण शांताबाईंसारखं एक अतिशय इनोसंट निरागस अगदी त्या वयात सुद्धा त्यांना मी दोष देण्याच्यासाठी उदाहरण नाही सांगितलं आता आणखीन एक मोठं नाव मी घेणार नाही आहे पण सांगणार आहे मी इतका भाबडा होतो की प्रत्येक मोठ्या माणसाला भेटलं की पहिला प्रश्न नवीन काय वाचता त्यामुळे काही काही लोक जरा घाबरूनच असायचे की हा आपला कारण त्यांनी जर जुनं नाव सांगितलं तर मी सांगायचं मागच्या वेळेला तुम्ही हे सांगितलं होतं त्याच्यानंतर काय वाचलं काही काही लोक म्हणणार आठच दिवस झाले म्हटलं म्हणून काय झालं आठ दिवस झाले ना मध्ये तर एक फार मोठं नाव त्यांना मी मोठ्या भाबडेपणाने असं सर नवीन काय वाचलं त्यांना मी पहिल्यांदाच भेटत होतो ते गंभीरपणे म्हणाले वाचन करू नये अरे बाप रे मला एवढा मोठा प्रशांत कल्चरल शॉक होता म्हणजे चौदा नंतर सुद्धा एवढा मोठा शॉक क्वचितच बसतो आपल्याला तर तो म्हणलं काय म्हणत आहे ते म्हणले हो म्हणलं का ते म्हणले ओरिजिनॅलिटी कमी होते मी म्हणलं पण त्यासाठी असावी पण लागते ना आधी कमी होण्याचा धोका तेव्हाच असेल जर ओरिजिनॅलिटी असेल तर ना तुमच्याकडे असेल पण मी काय आणि मी तुम्हाला सांगतो नंतर एका फार मोठ्या पुरस्कार समारंभामध्ये त्यांच्या बरोबर मला पुरस्कार मिळाला होता तेव्हा मी बालगंधर्वमध्ये त्यांच्या समोर हा किस्सा सांगितला होता आता मी त्यांचं नाव सांगत नाही खूप मोठं व्यक्तिमत्व आहे पण तेव्हा त्यांना म्हटलं तू तुम्हाला लक्षात आहे तुम्हाला मी हे विचारलं होतं ते म्हणाले अरे चाळीस वर्ष झाली तू कसं काय लक्षात ठेवतो एवढं जुनं म्हटलं हो राहतं ना लक्षात वाचनाशी संबंधित आहे मुद्दा असा आहे की मी कब्रस्थानामध्ये काम करत होतो तेव्हा माझं वय होतं पाच वर्षाचं शाळेत जायच्या आधीचं 
त्यामुळे तिथं इतकी शांतता इतकं सुंदर वातावरण तुम्हाला ते कब्रस्तान बघायचं असलं तर कोरेगाव पार्कमध्ये वेस्टिन नावाचं जे फाय स्टार हॉटेल आहे त्या हॉटेलचं कंपाऊंड एका बाजूला हॉटेल आहे दुसऱ्या बाजूला कब्रस्तान आहे बाहेरनं तुम्हाला ते कब्रस्तान आहे असं ओळखता येणार नाही ते उत्तम गार्डन आहे उत्तम बाग आहे असं तुम्हाला वाटेल आणि तशीच ती आहे पण आत गेल्यावर त्याच्यामध्ये पारशी लोकांच्या कब्रा आहेत आणि त्या धुणं साफ करणं तिथे क्वचित कधी प्रेत आली तर त्याच्यासाठी खड्डे खोदून ते प्रेत पूर्ण आणि पुढचं सगळं असं पण त्याचा एक फायदा होता तिथे कोणी फिरकायचं नाही त्रास द्यायला यायचं नाही डिस्टर्बन्स नावाची गोष्टच नव्हती आणि मी वारकरी घरातला असल्यामुळे आमच्या अशा पक्क्या धारणा श्रद्धा की आपल्याला भूतभीत काही करू शकत नाहीत कारण आपण म्हणजे थेट डायरेक्ट आपलं वशिला ज्ञानेश्वर एकनाथ तुकाराम नामदेव म्हणजे असं घरातले लोक नाही हे आपले सगळे त्यामुळे आपल्याला कोणी भूतभीत काही त्रास देत नाहीत त्यामुळे मी अगदी कब्रांवर झोपून मस्त पहिलीला वाचायला यायला लागल्यापासनं वर्षानुवर्ष तर इतकी सुंदर जागा किती वाचकांना मिळत असेल ती मला मिळाली होती एक दुसरं ती वस्ती अशी होती आता आता श्रीमंत लोकांची वस्ती झाली आहे ती त्यावेळेला खूप अशी वस्ती होती की एका बाजूला फक्त मिलिटरी दुसऱ्या बाजूला नदी तिसऱ्या बाजूला भैरव पंपिंग स्टेशन म्हणून पुण्यातलं सगळं घाणपाणी जिथे एकत्र केलं जायचं असं सेंटर आणि बाकी माणसंच नाहीत आणि तिथल्या शेतामध्ये माझे आई वडील काम करायचे त्यामुळे ना खेळायला कोणी होतं ना काही इतर व्यवधानं होती म्हणजे मी अतिशय नम्रपणाने पण सांगू शकतो की मला गोट्यासुद्धा खेळता येत नाहीत हो मला खरंच काही खेळता येत नाही म्हणजे मी शाळेत असताना अनवर एकदा सरांनी खूपच आग्रह केला म्हणून मी क्रिकेट आपलं ती बॅट अशी धरली तो एक बॉल आला मी तो बॉल मारायला गेलो तेव्हा ती बॅटच त्या बॉल मारणाऱ्यापर्यंत गेली तर सर म्हणाल की तू तू सोडत आहे तू नको याच्यात पंधरात पडू नको तुला काही जमणार नाही तर त्यामुळे खेळणं बिळणं नाही पण मग तो सगळा वेळ अतिशय कारणी लागणं म्हणजे वाचन आणि दुसरं एक कारण त्या रजनीश कोरेगाव पार्कच्या भागात होते आणि त्यांच्या बंगल्यावर दूध घालायला मी जायचो आणि सकाळी सकाळी त्यांची प्रवचनं ऐकायला मिळायची मतं पटतील न पटतील पण काय विलक्षण वक्तृत्व होतं काय व्यासंग होता आणि त्या वयात प्रचंड प्रभाव त्यांचा माझ्यावर असायचा आणि त्यामुळे मग त्यांच्या बोलण्यामध्ये इतक्या प्रकारचे संदर्भ यायचे आणि मी लहान असल्यामुळे मला काही भीती भीती नाही डायरेक्ट त्यांना जाऊन एकदा मुलाखत घेतल्यासारखं उजवला तुम्ही एवढे एवढे संदर्भ देता कुठल्या कुठल्या पुस्तकातले आहेत तर ते म्हणजे त्याचं खूप मोठं व्यक्तिमत्व होतं ना ते त्यांना असं की बाबा हा एकदम येऊन विचारतो तुमचं कोण आहे म्हणजे दूध घालायला येतो आपल्याकडे दूध घालून झालं की दुसरं काही काम नाही ना प्रवचनाला बसायचं मी इतका आगा होतो की बाबासाहेब पुरंदरांना मी पहिल्यांदा भेटायला गेलो तेव्हा त्यांना म्हटलं की बाबासाहेब तुमचं पुस्तक चांगलं आहे पण त्याच्यात चुका आहे तो म्हणजे काय बोलता म्हटलं हो आणि अंडरलाईन करून नेलं होतं या ह्या 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 चुका आगावपणा साक्षात असा भरलेला आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या लेखकांकडे जाणं त्यांना प्रश्न विचारणं पत्र लिहिणं तुम्ही तुमच्या पुस्तकात काय लिहिलं हे त्यांनाच समजावून सांगणं जे बऱ्याचदा सूत्रसंचालक करतात आत्ता नाही आता प्रशांतनी इतकं छान पद्धतीने केलं कमीत कमी शब्दात आणि नेमकं केलं पण म्हणजे उदाहरणार्थ फार लांबत नाही संपवताना एवढंच सांगतो परवा परवा शिफ्टिंग करताना काही पत्र लेखकांची मिळाली ज्याच्यामध्ये जयवंत दळवींनी मला लिहिलेली पत्र पुलंनी लिहिलेली पुलंची तर असंख्य पत्र आहेत गोणी दांडेकरांनी लिहिलेली बाबासाहेब पुरंदरांनी लिहिलेली अनेकांची पत्र आहेत एक पोस्टकार्ड गोणी दांडेकरांचं आहे ते मला फार गोड वाटलं गोणींनी लिहिलं आहे प्रिय हरी तुझं तीन लेखण्यांनी चार हस्ताक्षरात लिहिलेलं बत्तीस पाणी फुलस्के पत्र मिळालं आता म्हणजे मी काय पागल असेल त्याचा तुम्हाला अंदाज येऊ शकेल की त्या लेखकाचं पुस्तक वाचल्यानंतर तुमच्या पुस्तकात काय चुकलं आहे काय बरोबर आहे काय छान आहे काय वाईट आहे मला काय असं वाटतं असं सगळं आणि अत्यंत उघडं वागडं बिंधास त्याचा एक फायदा पण व्हायचा की ती माणसं प्रेम पण करायची कारण पुलं मला म्हणायचं की काही असेल पण तुझं तुझं ओरिजिनल आहे उगाच काहीतरी कुणीतरी पढवलं आहे पालकांनी किंवा इतर मित्रांनी किंवा नाते असं नाही आहे ठीक आहे ते तुझं आहे म्हणजे मी त्यांना भेटायला गेलो तर त्या वाढदिवसाची दिवशी पुस्तक घेऊन गेलो 
दिलं तर ते म्हणाले की उज्ज्वलांनी सांगितलं जाता हे पुस्तक तू का निवडलं तर मी म्हटलं की तुम्हाला राग येईल म्हणजे येऊ दे तू सांग म्हटलं काय आहे मला पाच रुपये पगार आहे माझी आई जास्तीत जास्त एक रुपये देते वर्षात ना एकदा आता एक रुपयाच्या आत पुस्तक घ्यायचं तर ह्याची किंमत पंच्याहत्तर पैसे होते हे खरं पहिलं कारण पण एवढंच नाही हे पुस्तक मला खूप आवडलेलं आहे आणि मला असं वाटलं की तुम्हाला हे द्यावं तुला असं नाही वाटलं की मी वाचलं असेल म्हटलं हो हे मला डोक्यात नाही आलं खरं यायला पाहिजे होतं की मी जर एवढ्या लहान वयात हे वाचलं तर तुम्ही नक्की वाचलं असणार पण नाही आलं म्हटलं माझ्या डोक्यात हे आणि मग पुलं अर्थात तो त्यांचा भलेपणा होता ते म्हणाले की बेटा तू बस म्हणाले मी आलो आत गेले कपड्यातनं एक वही घेऊन आले अशी काळी पिवळी पडलेली आणि म्हणाले तू कितवी दिसत होता म्हणजे मी चौथीत आहे म्हणाले बघ याच्यावर काय लिहिलं आहे आणि पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे इयत्ता चौथी आणि खाली गड आला पण सिंह गेला ही कादंबरी वाचल्यानंतर लिहिलेली एकांकिका आता हे 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 सगळं योगायोगाचं आहे म्हणजे याच्याशी काही खरं म्हणजे कोणाला खोटं वाटेल इतकं ते आहे पण आहे आणि मग ते म्हणाले की अरे हे पुस्तक तर मी ते इतकं वाचून प्रभावित झालेलं की मी माझं पहिलं लेखन या पुस्तकावर केलं आहे चल आपली दोस्ती झाली आणि तुम्हाला गमत वाटेल त्यावेळेला मोबाईल वगैरे नसल्यामुळे फोटो फार कमी असायचे पण त्या दिवशी इंडियन एक्सप्रेसचा किरण ठाकूर सर एक फोटोग्राफर त्यांचा फोटो घ्यायला आला होता तर पुलं म्हणाले हे आधी आमचा फोटो घे आणि मग असं माझ्या खांद्यावर हात टाकलेले वगैरे पुलं आणि असं तो फोटो आणि मला तो म्हणजे कितीतरी मोठा आहे वाटतो की पुलंचं त्या मी इतक्या लहान वयात असतानाचा माझ्या खांद्यावर हात टाकलेला तसा मी पागल पण आहे म्हणजे काल परवा कुसुमाग्रजांची जयंती झाली त्यानिमित्तानेच आपण हा कार्यक्रम करतो आहे तर चोवीस डिसेंबर एकोणीसशे नव्वदला नाशिकला माझं पहिलं पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर कुसुमाग्रजांना भेटायला गेलो होतो तेव्हा त्यांनी आवर्जून ते पुस्तक वाचलं आणि का आवडलं वगैरे वगैरे मला सांगितलं आणि शांताबाईंना म्हणाले की या पुराला काहीतरी बक्षीस द्यायला पाहिजे पण आत्ता इथं पटकन माझ्या हाताशी काही नाही चल रे बागेत घेऊन गेले आणि गुलाबाचं फुल कापून मला दिलं तर मी त्या दिवशी तिथे चिठ्ठी लिहून तारीख वेळ कोण कोण हजर होतं सोबत वगैरे वगैरे सगळं लिहून एका दागिनीच्या पेटीमध्ये ते ठेवलं होतं परवा शिफ्टिंगमध्ये ते सापडलं ते गुलाबाचं फुल ती चिठ्ठी आणि ते सगळं लिहिलेलं त्याच्यामध्ये आमच्या कमल विचार होत्या सुशील सुर्वे म्हणजे चिन्मयी सुर्वे जी अभिनेत्री तिची आई आणि आणखी नाही प्रमिला जरग वगैरे वगैरे तर ह्या गोष्टी सांगण्याचा हेतू कौतुक किंवा बढाई नाही मी वाचत गेलो त्याचं मुख्य कारण मला अशी थोर थोर माणसं आयुष्यात भेटली त्यांनी माझ्यावर संस्कार केले त्यांनी मला वाचायला लावलं आणि त्याच्यातून वाचत गेलो त्यामुळे यातलं नव्याण्णव टक्के श्रेय हे या मंडळींना आहे मला आनंद मिळत गेला म्हणून मी वाचत गेलो हा एक टक्के भाग नक्की आहे आणि इथे राजा दीक्षित सरांचा संदर्भ मला सांगितला पाहिजे की सरांनी ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये मला प्रोत्साहित केलं त्याच्यामधनं सुद्धा आणखी काय वाचायला हवं नेमकं काय वाचायला हवं हे होत गेलं मित्र तुम्ही प्रणा परांजपे सरांचं हे सुंदर पुस्तक आम्हाला भेट दिलं अगदी आभार प्रणा परांजपे सुद्धा माझे एक असेच मार्गदर्शक मी जेव्हा पहिलं पुस्तक लिहिलं तेव्हा सोबतमध्ये बाळ गांगलांचे लेख आले होते आणि ते वाचून डोक्यात तिडीक गेली होती आणि हे खोट आहे चुकीचं आहे असं वाटलं त्याला उत्तर मी लिहून काढलं पण हे छापायचं कसं हे मला मात्र माहीत नव्हतं तर मी प्रणा परांजप सरांकडे गेलो कारण ते जर्नालिझम डिपार्टमेंटला होते म्हटलं सर याला किती खर्च येईल तर म्हणलं कशाला म्हणलं हे छापायला म्हणजे माझ्या डोक्यात असं की जाहिरात म्हणून तर म्हणलं नाही तुझा लेख आहे चांगला आहे त्यांनी वाचला म्हणजे चांगला आहे तुलाच उलट पन्नास रुपये वगैरे त्याचं मानधन मिळेल म्हणलं काय सांगता पन्नास रुपये त्यावेळेला पन्नास रुपये म्हणजे किती मोठी गोष्ट म्हणजे मला नाही द्यावं लागणार ते देणार मला हो आणि मग सकाळमध्ये आला लेख मग कौतुक झालं मग दुसरा लोकपतमध्ये लोकसत्तेमध्ये महाराष्ट्र टाईम्समध्ये आणि त्यातनं पुलंचं पत्र की तू पुस्तक कर आणि मग पुलंच्या सस्ते पुस्तक वगैरे सवाल असा आहे की या सगळ्या प्रवासामध्ये जमिनीवर पाय राहिले त्याचं कारण पुन्हा खूप लहान वयामध्ये खूप मोठ्या माणसांच्या जवळ जायची संधी मिळाल्यानंतर त्यांचा साधेपणा त्यांचा प्रेमळपणा त्यांचं जमिनीवर असणं म्हणजे ओघलेश्वर इथं बसलेत आमच्या टेलकोतले जे आर डी टाटांसोबत किती लोकांना काम करायला मिळत असेल मी इतका छोटा माणूस होतो पण माझ्या पहिल्या पुस्तकामुळे संधी मिळाली आणि टाटा आर्काईव्जमध्ये अतिशय छोट्या ग्रुपमध्ये ज्यात स्वतः जे आर डी होते तिथे मला लेखन संशोधनाची संधी मिळाली आणि त्यामुळे टाटांच्या 
बियॉंड द लास्ट ब्ल्यू माउंटन या चरित्रपर पुस्तकाचं मराठी भाषांतर जेव्हा पुण्यात प्रकाशित झालं तेव्हा टाटासाहेब म्हणले हरीच असते ते करा मला इतका मोठा तो सन्मान होता की जे आर डी टाटांनी आपल्या पुस्तकाचं प्रकाशन या पोराच्या हस्ते करा असं म्हणणं ते फोटो बघताना सुद्धा असं खूप भारावून जायला होतं मग आजचा तो गुलाबाचं फुल कुसुमाग्रज देताना जो स्वतःचा फोटो आहे तो आत्ता या मिनिटाला हातात नाही आहे पण एक आहे मी कुठलाही कागद फेकून देत नाही कुठलंही पत्र कुठलाही फोटो ते किती साठेल त्याला काही इलाज नाही पण त्यामुळे ही समृद्ध आडगळ तुमच्या भाषेत समजा असली तरी ती आहे त्यामुळे सापडणार एवढं मी नक्की खात्रीने तुम्हाला सांगतो आज नाही उद्या सापडेल फक्त मित्र हो फार लांबलं माफ करा प्रणापरांस्वे सरांचा कृतज्ञतापूर्वक या विषयाशी संबंधित उल्लेख करतो अभिजात मराठीचा जेव्हा आम्ही प्रयत्न सुरू केला तेव्हा प्रणापरांस्वे हे भाषा या विषयावरचं फार मोठं अथॉरिटी प्रचंड मोठं काम केलेलं व्यक्तिमत्व मी त्यांच्याकडे गेलो आणि म्हणालो सर की असं असं आहे आणि तुमचं मार्गदर्शन पाहिजे ते म्हणाले नाही माझे मतभेद आहेत मला काही हे मान्य नाही अभिजात दर्जा वगैरे काही हरकत नाही म्हणलं सर मतभेद असलेली खूप माणसं आहेत उदाहरणार्थ नेमाडेंनी मतभेद नोंदवले होते गणेश देवींनी मतभेद नोंदवले होते केळकर सरांनी मतभेद नोंदवले होते काहीच बिघडत नाही पण ही एवढी मोठी माणसं आहेत की त्यांचे मतभेद हे सुद्धा आमच्यासाठी मार्गदर्शक आहे आणि त्यामुळे समजून घ्यायचा आहे तुमचा व्ह्यू पॉईंट मला त्यांनी सांगितलं मग मी त्याच्यावर विचार केला आमच्या प्रबंधामध्ये किंवा आमच्या लेखनामध्ये ते मुद्दे विचारात घेतले आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त निर्दोष असं लेखन व्हायला या सगळ्या मंडळींमुळे मदत झाली आहे प्रणापरांस्वे तर मला राजा दीक्षित सरांसारखेच अनेक स्पर्धांना परीक्षक राहिलेले आहेत आणि त्यांनी मला अत्यंत आपुलकीनं मार्गदर्शन केलेलं आहे जरी या मुद्द्यावर त्यांचं वेगळं मत होतं तरी दोन गोष्टींची मदत झाली ती सांगून अभिजात मराठीचा मराठीच्या गौरवशाली इतिहासाचा आपला जो विषय आहे त्याला आपण पुढे नेऊया पहिलं म्हणजे त्यांच्या भाषा आणि जीवनमधला एक लेख मला हवा होता आणि तो काही मिळत नव्हता माझ्याकडे अंक आहे फक्त तो वेळीच सापडत नाही अनेकदा एवढाच फक्त मुद्दा असतो तर तसं होतं की मी वाचलेला होता त्यामुळे म्हटलं सर मला आठवत आहे अर्जुन वाडकर हे संस्कृतचे मोठे विद्वान त्यांचा एक लेख तुम्ही प्रकाशित केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये महाभारतामध्ये अनेक मराठी शब्द आलेले आहेत असा तो लेख आहे तो लेख मला हवा आहे मुद्दा असा नितीन की महाभारत तर संस्कृतमध्ये आहे जागतिक कीर्तीचं महाकाव्य आहे पण मग त्याच्यामध्ये जर मराठी शब्द असतील तर एवढ्या प्राचीन काळी मराठी होती आणि अर्जुन वाडकर हे संस्कृतचे स्कॉलर अधिकारी ते जर असं म्हणत असतील की हे शब्द तेव्हा संस्कृतमध्ये नव्हते ते मराठीतच फक्त होते आणि ते मराठीकडनं महाभारताने घेतले असं त्या विषयातला सगळ्यात मोठ्या विद्वानांपैकी एक ते म्हणत असतील तर ते खूप मोलाचं आहे आणि तो प्रणापरांस्पे सरांनी आम्हाला लेख उपलब्ध करून दिला त्याचा आम्ही उपयोग पण केलेला आहे दुसरं सर नंतर ही मोठी माणसं जी असतात ना त्यांचं एक मला खूप कृतज्ञतापूर्वक सांगायचं आहे जर पटत गेलं हळूहळू तर ती बदलतात ती निश्चितपणाने आपल्या भूमिका बदलतात आणि मी स्वतःचं कौतुक म्हणून सांगत नाही पण ज्या नेमाड्यांचा पूर्ण विरोध होता त्या नेमाड्यांनी एक दिवशी मला सांगितलं की हरी हे 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 तुमचं म्हणणं मला मान्य आहे आणि आपण आता एकत्र काम करूया आणि इतकं एकत्र काम केलं की सरांनी पुढे हा आमचा अहवाल सर्वोच्च अशा संशोधकांच्या परीक्षक समितीमध्ये मांडताना ज्या पद्धतीने मराठीची बाजू उचलून धरली त्यामुळे बरोबर याच नाही खरं तर गेल्या महिन्यामध्ये पाच फेब्रुवारी पंधराला आठ वर्षापूर्वी सर्व भाषा तज्ज्ञांनी एक मताने लेखी अहवाल केंद्र सरकारला दिला की हा पठारे समितीचा पाचशे पाणी अहवाल जो आहे तो आम्हाला मान्य आहे आणि मराठीला अभिजात दर्जा दिला पाहिजे अशी आमची सर्वानुमते शिफारस आहे आत्तापर्यंत सहा भाषांना हा दर्जा मिळाला आहे तमिळ संस्कृत तेलगू कन्नड मल्याळमला आधी नाकारला पुन्हा नवीन अहवाल आल्यावर तो मिळाला आणि उडिया पण कुठल्याही भाषेला सर्वानुमते अशी शिफारस नाही आहे काही ना काही मतभेद आहेत त्या टीममधल्या काही लोकांचा विरोध आहे काही लोकांना मान्य आहे काही लोकांना नाही आहे फक्त मराठी अशी भाग्यवान भाषा आहे की जिचा अहवाल सर्वांनी मान्य केला आहे आणि 
त्यात कन्नड पण होते त्यात बंगाली होते त्यात तेलुगू होते त्यात तमिळ होते आणि कन्नड होते हे मी मुद्दाम सांगतो कारण आम्ही जेव्हा होमवर्क करत होतो अरुणा तेव्हा आम्ही पुण्यात शिकल्याचे काही फायदे असतात ते असे होते की बो काय काय आपल्याला विरोध होऊ शकतो मग तो आधीच आपण जर का तयारी केली तर कसा मोडून काढता येईल तर आम्हाला कळलं की साहित्य अकादमी नावाची जी संस्था आहे भारत सरकारची म्हणजे स्वायत्त आहे ती पण भारत सरकार तर तिथून तज्ज्ञांची निवड केली जाते तर चला आपण साहित्य अकादमीला धडकूया पण त्यावेळचे जे प्रमुख होते ते कन्नड भाषिक होते मोठा लेखक मोठा विचारवंत मला काही त्यांची तक्रार नाही करायची फक्त प्रेमाने सांगतो आमचे सचिव होते विजय नहाटा म्हणून भयंकर उत्साही म्हणूस ते आणि मी असं गेलो आम्ही त्यांनी सांगितलं हे हरी नरके हे आमच्या समितीचे समन्वयक आहेत यांनी मराठीचा अभ्यास केला आहे यांचं तुम्ही ऐका आता ते आय एस असल्यामुळे तर त्यांना सवय नाही ना असं म्हणजे ऐका म्हणजे काही तुम्ही आदेश देता काय मला म्हणलं नाही नाही सर तसं नाही तसं नाही ते म्हणलं त्यांना मराठी एवढं येत नाही ते प्रेमाने म्हणाले की रिक्वेस्ट हां देन ओ ओके देन ओके असं आणि मग मी म्हणलं सर बोलू न म्हणाले तुम्हाला नाही मिळणार मराठीला हा दर्जा मिळू शकत नाही म्हणलं सर ऐकून तर कशाला ऐकायचं का वेळ वाया घालवायचा तुम्हाला मिळूच शकत नाही म्हणाले कशाला मी वाया घालवायचा वेळ माझा वेळ काही फुकट आला आहे म्हणलं सर आता मी पुण्यावरून मी मी पुण्यावरून नाटक सर मुंबईवरून दिल्लीला आलो आहे अपॉइंटमेंट घेतली आहे आता चहा येईपर्यंत तर आम्हाला म्हणजे म्हणाल तुम्हाला चहा येणार याची खात्री आहे म्हणलं नक्कीच नक्कीच म्हणलं दिल्लीची माणसं अशी नाही आहेत आणि मी पुण्याचं आहे आमची गोष्ट वेगळी आहे पण तुमचं वेगळं आहे तर मग ते म्हणले की चहा येईपर्यंत बोला आणि प्रशांत मी आपलं सुरू केलं भांडार कर म्हणजे काही असे शब्द असतात जसं उदाहरणार्थ आपण ऑक्सफर्डमध्ये गेलो केम्ब्रिजमध्ये गेलो आणखीन कुठे गेलो तर जॉन रॉल्स वगैरे असं दीक्षित सर आपण करतो ना असं म्हणजे आपण म्हणजे तुम्ही नाही मी तर असं केलं की जरा समोरची माणसं मग एकदम लक्ष देऊन ऐकायला लागतात तसं मी भांडारकर म्हटल्यावर ते म्हणले भांडारकर काय तुम्ही संबंध म्हणलं मी उपाध्यक्ष आहे तिथे किती वर्ष पंधरा वर्ष अच्छा बर मग तिथे काय म्हटलं पंच्याऐंशी पोथ्या आहेत भांडारकरमध्ये ज्या दीड हजार ते दोन हजार वर्ष जुन्या आहेत आणि ते मराठी ग्रंथ आहेत काय म्हणता म्हणले म्हटलं हो आणि म्हटलं आमच्याकडे धायगुडे नावाचे फार मोठे जागतिक कीर्तीचे भाषाशास्त्रज्ञ काम करत होते तेरा भाषांमध्ये हे पी एच डीचे गाईड होते डॉक्टर धायगुडे मित्र हो त्यांनी समरादित्याची कथा या हरिभद्रच्या ग्रंथाचं संपादन करताना असं लिहिलं आहे की मराठी बाराशे वर्षापूर्वी अभिजात होती बाराशे वर्षापूर्वी धायगोडेंसारखा माणूस असं म्हणतो एक लक्षात घ्या कोण म्हणतोय कुठल्या संदर्भात म्हणतय कोण यथॉरिटी आहे आणि हे लागू पडत गेलं आणि ते ऐकत गेले आणि मग ते म्हणलं म्हणजे पंच्याऐंशी पोथ्या उदाहरणार्थ आणि मग असं मी एक 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 सांगत गेलो आम्ही साधारणपणे निघायची वेळ झाली तेव्हा जेवणाची वेळ झाली होती ते म्हणले आता जेवूनच जाणं आणि मग उठताना दीक्षित सर ते भले ग्रस्त असं म्हणले मिस्टर नरखे तुम्हाला हा दर्जा मिळवायला कुणीही रोखू शकेल असं आता मला वाटत नाही बट बट म्हणलं आहेच का आता ते म्हणले हो एक माणूस आहे तो तुम्हाला रोखू शकतो तर आमचे नाहटा अतिशय उत्साही सर गिव्ह मी मोबाईल नंबर गिव्ह मी हिज ॲड्रेस इमिडिएटली आय कॉन्टॅक्ट हिम आणि अवर प्रोफेसर नरके विल कन्व्हिन्स हिम तर म्हणे तुम्ही काय त्याला दम देणार का नाही 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 तुम्हाला जसं आम्ही भेटून कन्व्हिन्स केलं तसं त्यांना कन्व्हिन्स करणार तर ते म्हणाले मोबाईल नंबर आणि पत्ता द्यायची काहीच गरज नाही म्हणलं का म्हणले त्याचं नाव तुम्हाला माहिती आहे तो माणूस तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या ओळखीचाच आहे म्हणलं कोण म्हणले त्याला म्हणतात मराठी माणूस <laughs> तुमचा पहिला आणि शेवटचा विरोधक मराठी माणूस असणार आहे आता दुसरे कोणी नाही असणार आणि हे गेली आठ वर्ष हा अहवाल सर्वानुमते मंजूर झाल्यानंतर सुद्धा आम्ही पाहत आलो आहे अगदी काल परवा सुद्धा माझ्या एका पोस्टवरनं टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातल्या माझ्याच भगिनींनी इतक्या हिनकस भाषेमध्ये माझ्याबद्दल लिहिलं की यांना फुकट प्रवेश द्या मला वाईट काय वाटतं तुम्हाला सांगतो तुम्ही मतभेद नोंदवा तुम्ही टीका करा तुम्ही विरोध करा त्याची गरज आहे कारण 
अनेक विषय असे असतात ज्ञानचर्चेचे की ज्याच्यामध्ये एकमत होईलच असं नाही त्यामुळे तुमच्या भिन्न मताचं स्वागत आहे पण तुम्ही जाती धर्मावरनं काय आमची टिंगल टवाळी करताय आम्ही खूप सोसलोय होते राजे दीक्षित सरांना माहिती आहे आणि त्यांच्याशी आमचं जास्त जवळीक असायचं कारण आहे की ते कधीच त्या बाजूचे नव्हते ते आमच्या बाजूने उभे राहिलेत म्हणून आम्हाला त्यांच्याबद्दल जास्त आस्था आणि प्रेम आहे त्या बाईंनी असं लिहिलं की यांना फुकटात प्रवेश द्या मग मी लिहिलं चिडून मग माझा कधी कधी असा एकदम फणा निघतो बाई फुकटाची भाषा कुणाला करताय तुम्ही ज्यांच्या पिढ्यानपिढ्या कष्टामध्ये गेल्या ज्यांनी उत्पादक श्रम करून हा देश उभा केला त्यांना तुम्ही फुकट द्यायची भाषा करताय तुम्ही तुम्ही फुकट देणार वाईट काय तुम्हाला सांगतो मराठीचा अभिजात दर्जा जसं जसं जवळ येतो तसं तसं मराठी माणसांमधलेच काही लोक पेटून उठतात एक थोर विद्वान ते केरळमध्ये एका राष्ट्रीय विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून काम करतात त्यांनी लेख लिहिला मराठीच्या आधुनिकतेचा गौरव करा प्राचीन वगैरे काही सांगायची गरज नाही कारण मराठी प्राचीन नाहीच आहे मराठी अलीकडची आहे आणि त्याचाच गौरव करा मी त्यांना फक्त एवढंच लिहिलं की सर तुम्ही केरळमध्ये काम करता मल्याळम भाषेला हा दर्जा नाकारला गेला होता तो पुन्हा अहवाल लिहिल्यानंतर पी चिदंबरम यांनी तो सादर केला आणि त्यावेळच्या सरकारमध्ये पी चिदंबरम अशा महत्त्वाच्या पदावर होते की तो अहवाल मान्य झाला आणि तो दर्जा मिळाला तर तुमचं आता मार्गदर्शन आम्हाला असं हवं आहे की मल्याळमला मिळालेला दर्जा बरोबर आहे का चूक आहे त्यांनी मला लिहिलं की चूक आहे म्हटलं मग तिथं लिहा तुम्ही हे केरळमध्ये लिहून दाखवा तुमची नोकरी टिकते का बघू तुम्ही तिथे सुरक्षित राहता का बघू काय झालं आहे माहिती का सहिष्णुतेचा आणि आपल्या सभ्यतेचा सुद्धा लोक जेव्हा गैरफायदा घ्यायला लागतात हरी नरकेच्या मुलीचं लग्न नाही आहे अभिजात मराठीचा विषय हा व्यक्तिगत विषय नाही आहे आम्ही जेव्हा काही एका तळमळीनं कळकळीनं काही एक मिशन घेऊन काम करतो आहोत आणि त्याच्यामध्ये साडेबारा कोटी लोकांचे आशीर्वाद आहेत साडेबारा कोटी मराठी भाषकांचा त्याच्यामध्ये निश्चितपणानं शुभेच्छा आहेत सदिच्छा आहेत आणि त्याच्यात वेगळं मत असेल तर असू द्या पण तुम्ही हे काय करताय की संपूर्ण उधळूनच लावायचं संपूर्ण प्रकल्पच उधळून लावायचा मी कौतुक म्हणून सांगत नाही पण इथे काही फार चांगले अनुभव पण सांगतो कारण विरोध विरुद्ध अनुभव तर मी सांगणारच ते काही तुम्ही मला सांगायची परवानगी द्यावी अशी विनंती आहे तुम्ही द्याल याची खात्री आहे दिली नाही तरी मी सांगणार हा भाग वेगळा पण मी काही चांगले अनुभव पण सांगतो आठ वर्षापूर्वी जेव्हा आठ नऊ वर्षापूर्वी हे सरकार आलं मोदी सरकार तेव्हा त्याचे या विभागाचे जे मंत्री होते ते योगायोगाने मराठी होते ते महाराष्ट्राबाहेरचे होते पण मराठी होते आणि माझी त्यांची आधीची दोस्ती होती मी त्यांना संपर्क केला सर म्हटलं असं असं काम आहे आणि तुम्ही आम्हाला मदत केली पाहिजे त्यामुळे नक्की करतो आणि पहाटे चार वाजताची वेळ त्यांनी दिली भेटायची पण चार वाजतासुद्धा ते तयार होते आणि मी गेल्यानंतर स्वतः कडी उडून एक छोटी वही आणि पेन घेऊन बसलेले मला म्हणले अहो किती पवित्र काम आहे मराठीचं काम माझ्या हातून होणार आहे अहो मंत्रीपद काय आज आहे उद्या नाही माझ्या आईचं काम मला करायला मिळतं आहे अशी संधी फार कमी लोकांना मिळते मला तुमच्यामुळे मिळणार आहे बोला आणि दोन अडीच तास मी त्यांना ब्रिफिंग केलं आणि निघताना तेच म्हणाले तुमच्यावर एक फोटो घ्यायचा मी सगळ्यांना म्हणत असतो फोटो घ्यायचा फोटो घ्यायचा तर ते म्हणाले आणि मग फोटो वगैरे झाला आणि त्यांनी खरोखर शब्द पाळला दीक्षित सर दिल्लीला गेल्या गेल्या लगेच साहित्य अकादमीला पत्र लिहिलं की जे काही तुमचं मत असेल बाजूने असू द्या विरोधात असू द्या काही असू द्या तातडीने तुम्ही मत एक महिन्याचं आज सादर करा आणि त्यामुळे अकादमीने तातडीने समिती नेमली त्या समितीच्या बैठका झाल्या एक महिन्यात नाही झालं ते पण वेग आला त्याला आणि फार वेगाने ते काम झालं आणि समितीचा एक मताचा अहवाल आला आणि त्याच आठवड्यात त्या मंत्र्यांचं मंत्रिपद बदललं गेलं तेव्हापासून मराठीचा वनवास सुरूच आहे त्यानंतर जेवढे मंत्री आले त्यातल्या प्रत्येकाला मी भेटलो आहे व्यक्तिशा जाऊन भेटलो आहे आपले सुद्धा इथे जेवढे मुख्यमंत्री झाले खात्याचे मंत्री झाले त्यांना पण भेटलो आहे त्यामुळे त्यांना पण आता लक्षात आलं की हा आलाय म्हणजे काहीतरी अभिजात मराठीचं घेऊन आला असणार दुसरं काही नाही काय मुद्दा आहे मुद्दा असा आहे की मराठी एका संकटातनं जाती हे आपण बघतोय एकोणीसशे सात तो साली म्हणजे आपल्या मराठीमध्ये ज्याला वन नाईन झिरो सेवन असं म्हणतात तेव्हा ग्रियर्सन नावाच्या एका ब्रिटिश अधिकाऱ्याने 
सगळ्या भारतीय भाषांचा अभ्यास केला होता सर्वेक्षण केलं होतं त्याचे पन्नास खंड आहेत ते भांडारकरमध्ये आहेत आणि त्या पहिल्या खंडाच्या प्रस्तावनेत त्यांनी अतिशय स्पष्ट भाषेत नोंदवलं आहे कोणत्या भाषा जगतात आणि कोणत्या मरतात आणि ग्रियर्सन असं म्हणतो ज्या भाषा रोजगार देतात ज्या भाषा पोटापाण्याला देतात त्या जगतात आणि इथं लक्षात आलं की मराठीची रोजगार क्षमता वाढवली पाहिजे तर मराठी जगेल नुसत्या भावनिक आव्हानाने नाही मुलांना मराठी माध्यमात घाला अमुक तमुक असं हे म्हणावंच लागतं म्हणायलाच हवं आणि आम्ही ते पाळलंय सुद्धा आमच्या अक्षरनंदनच्या ताई पण इथे बसलेले आहेत अनेक आहेत लोक इथे पालक पण आहेत त्यांच्या अनेक ज्यांनी मराठी माध्यमात आपल्या मुलांना शिकवलंय सृष्टीतले तर खूप लोक आहेत पण तरी अनेक पालकांना आपल्या पोराच्या आपल्या पोरीच्या भल्यासाठी असं वाटतं की व इंग्रजी माध्यमात शिकवावं तर त्यांना मी गुन्हेगार मानत नाही त्यांना मी त्यांची त्यांची भूमिका म्हणून बरोबर आहे असं मानतो त्यांना जर आम्हाला कन्व्हिन्स करायचं असेल तर मराठीतनं शिकल्यानंतर रोजगार मिळतो अतिशय समाधानकारक मिळतो सन्मानाचा मिळतो हे आम्हाला दाखवून द्यावं लागेल आणि इथे राजा दीक्षित सर कायम असं म्हणत आलेत की लोकभाषा राजभाषा आणि ज्ञान भाषा या तीन पातळ्यांवर कोणतीही भाषा काम करते मराठीचं या तीनही पातळ्यांवरचं योगदान जे आहे तिची जी सक्षमता आहे ती वाढवावी लागेल आणि ते वाढवण्याच्यासाठीचं सा अभिजात दर्जा हे एक महत्त्वाचं असं केंद्र असणार आहे असा एक प्रयत्न असणार आहे म्हणून अभिजात दर्जा खरं म्हणजे छत्रपती शिवरायांच्या भाषेत सांगायचं तर मराठीचे तो गोमटे व्हावे मराठीचं भलं व्हावं याच्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे आणि हा प्रयत्न आम्ही का करतो आहोत आपण का करतो आहोत तर आपल्या बापदाद्यांनी पिढ्यान पिढ्या याच्यासाठी कामं केलेली आहेत लक्षावधी लोकांनी कामं केलेली आहेत अहो तुमचे माझे पूर्वज संत एकनाथ संस्कृतचे फार मोठे स्कॉलर ते काय म्हणतात संस्कृत वाणी देवे केली मग प्राकृत काय चोरापासून झाली कोणाला म्हणतात ते संस्कृत बद्दलचं प्रेम आणि आस्था आहे पण तरीही जर आक्रमण कुणी करत असेल कुणी मराठीच्या बद्दलची तुच्छता भावना बाळगत असेल तर त्यांना ठणकावून सांगता येत नाही की मराठी सुद्धा त्याच तोडीची त्याच दर्जाची भाषा आहे तिला हिणवू नका काय म्हणतायत एकनाथ काय म्हणतात आमचे ज्ञानोबा अमृता ते ही पैजा जिंके कुणाला सांगतायत ते संस्कृतमधनं गीता मराठीत आणताना ते सांगतायत की तुम्ही काय समजताय मराठी काय अशी हलकी भाषा आहे ती अमृताशी पैसा जिंकणारी आहे आणि आमचा बटोबास काय म्हणतो त्याच काळातला तुमचे अस्मात कस्मात मी नेने गा माझं श्री चक्रधरे निरुपिली मराठी तियाची पुसा हा आक्रमक आहे तो म्हणतो मला नाही कळत तुमचा अस्मात कस्मात माझ्याशी बोलायचं ना मराठीत बोला हे असं करावं लागतं का तर जेव्हा लोक सर्रास टिंगल टवाळी करतात सर्रास उठसूट मराठीला शिव्या घालतात तेव्हा मग असा आक्रमक बाणा पण दाखवावा लागतो माझा मुद्दा हा आहे की कायम आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल की मराठीची रोजगार क्षमता वाढवल्या शिवाय मराठीकडे पालकांचा ओढा वाढणार नाही आणि तो वाढवायचा कसा हा आपला सगळ्यांचा अतिशय महत्वाचा गाभ्याचा चिंतनाचा आणि ज्याला आपण म्हणूया की एक विषय पत्रिका तयार करण्याचा कार्यक्रम असला पाहिजे त्या अंगानं मराठीच्या गौरवशाली इतिहासाकडे मी बघतो नुसतं केवळ गौरवशाली आहे केवळ कौतुकास्पद आहे एवढं माझ्यासाठी महत्त्वाचं नाही माझ्यासाठी महत्त्वाचं की आज काय उद्या काय परवा काय आणि मग आम्हाला जेव्हा असं वाटतं मनापासून वाटतं की होय उद्यासुद्धा उज्ज्वल आहे परवाही निश्चितपणाने आपल्याला याच्यामध्ये काही भरीव करता येणार आहे त्या अंगाने काही गोष्टी बघा मी हा प्रसंग खूपदा सांगितला आहे पण परत एकदा सांगतो आपल्या सगळ्यांच्या परवानगीने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये एकदा एका इंटरनॅशनल सेमिनारमध्ये मला बोलायची संधी मिळाली होती आणि तेव्हा त्यांनी असं त्यांची पद्धत असते तसं केलं होतं की एका नोबेल पुरस्कार विजेत्या लेखकाच्या घरी एक दिवस गेस्टला राहायची सोय माझ्या सुदैवानी माझे आवडते नाटककार अल्बर्ट प्रिंटर यांच्याकडे माझी राहायची सोय झाली होती आणि त्यामुळे मला खूप आनंद झाला मी त्यांची नाटकं वाचलेली होती आणि त्यांच्याकडे रात्री एक रात्र राहायला गप्पा मारायला मिळणार तर मी त्यांना फोन केला इथनं अनवर 
की सर तुमच्याकडे माझी ते ते म्हणाले हो मला कळलं आहे तुमच्याबद्दलचं सगळं आलं आहे या तुम्ही तुमचं स्वागत आहे मी म्हणलं सर एक विनंती होती मला काहीतरी छोटंसं गिफ्ट तुमच्यासाठी घेऊन यायचं आहे तर ते मला म्हणाले तू पुण्याच आणा म्हटलं हो मग तू एकटाच ये म्हणाले म्हणजे आपल्या पुणेकरांची कीर्ती किती दूरपर्यंत आहे याचा तुम्हाला अंदाज यातनं येऊ शकेल मी म्हणलं नाही हो सर असं नाही तू उगाच म्हणलं पुणेकरांची कोणी पण टिंगल टवाळी करतात बदनामी आहे म्हटलं असं नाही आहे आम्ही पुणेकर असे नाही आहोत बरं म्हणाले ठीक आहे विश्वास ठेवतो म्हणाल तुझ्यावर म्हटलं काय घेऊन येऊ तू घेऊन ये ना नाही तुम्ही सांगा म्हटलं तुम्हाला काय ते म्हणाले मला तुकाराम वाचायचं आहे आणि खूप दिवस झालं म्हटलं मला तुकारामांचं भयंकर आकर्षण आहे पण अजून वाचायला मी म्हटलं अरे दिलीप पुरुषांतो चित्रे धन्यवाद लगेच सेस तुका घेतलं गेलो त्यांना दिलं मी सविस्तर नाही सांगत बसत कारण वेळ आपल्याकडे वेगळा आहे कमी आहे आणि हे जाता जाताचं फार महत्त्वाचं निरीक्षण फक्त त्यांना पुस्तक दिल्यानंतर त्यांनी लगेच वेळापत्रकात बदल केला ते म्हणाले म्हणजे आपलं असं ठरलं होतं की रात्री गप्पा मारायच्या पण आता आपण चेंज करूया विथ युअर परमिशन मी आता हे पुस्तक वाचतो सकाळी आपण बोलू म्हणजे सर घर तुमचं आहे अधिकार तुमचा आहे काहीच हरकत नाही आता आपण जो पुया म्हटलं तुम्ही वाचा मी आणि सकाळी जेव्हा त्या आले चहाच्या टेबलवर डोळे लाल झालेले केस असे पिंजारलेले माणूस आजारी असावा असं एकूण चित्र मी घाबरलो म्हटलं सर काही हॉस्पिटल पुन्हा पुन्हा वाचतोय तुम्ही मराठी लोक मराठी लोक त्यांनी वापरलेल्या शब्दाचा मराठी अर्थ मला कळला तो असा करंटे आहात तुम्हाला मार्केटिंग जमत नाही तुकाराम एवढा मोठा माणूस आहे तुम्ही का नाही ओढून ओढून जगाला सांगितलं का नाही तुकारामाचं महत्व जगाला पटवून दिलं म्हटलं सर आम्ही कमी पडलो तसे आम्ही विनयी लोक म्हटलं आम्ही पुणेकर असल्यामुळे अधिक विनयी तर ते म्हणाले अरे काय तुकाराम म्हणजे आणि मग ते त्यातली सौंदर्य स्थळं मला सांगत गेले अडीच तीन तास ते बोलत होते तुकारामावर आणि मला काय म्हणाले एकच रात्र म्हणाले फक्त तुकारामांच्या सोबत गेली आहे एक वर्षाने तू परत ये मग तेव्हा आपण तुकारामावर परत बोलू आणि मग मी त्यांना म्हटलं की सर आता तुमचं ऑनेस्ट ओपिनियन मला सांगा की तुकारामाचं प्लेसमेंट करायचं असेल म्हणजे टेलकोत वगैरे नोकरी केल्याचा हा फायदा किंवा तोटा तर तुम्ही कसं कराल तर ते म्हणाले हे बघ हा जो शेक्सपियर आहे तो थोर लेखक होता आहे राहील याच्याबद्दल काही शंका नाही पण आता तुकाराम वाचल्यानंतर मी माझं मत असं झालं आहे की असे काही शेक्सपियर वाळून टाकावेत एवढा मोठा तुकाराम आहे मित्र हो अभिजात दर्जाचा मुद्दा हा आपल्याकडच्या अत्यंत श्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोकांना जगभर पोचवणं जगातल्या लोकांना हे सांगणं की अरे आम्ही हलके लोक नाही आहोत आमच्याकडे सुद्धा अशी ताकदीची माणसं लेखन करून गेली आहेत हे आमचे चक्रधर हा आमचा हरिभद्र हा आमचा प्रवरसेन हा पादलिप्त हा हाल मराठीतला पहिला ग्रंथ कोणता असा प्रश्न विचारला की आपण आतापर्यंत असं शिकलो शिकवत आलो सांगत आलो अजूनही अनेक लोकांचं तेच मत आहे आणि ते असणं स्वाभाविक आहे पाठ्यपुस्तकातनं ते आलं आहे लिळाचरित्र ज्ञानेश्वरी मुकुंदराजांचा विवेक सिंधू आम्ही आमच्या अहवालात असा प्रश्न विचारला बायदा वे हे सांगायला पाहिजे की रंगनाथ पठारे आमचे अध्यक्ष आमचं संशोधनाचं मुख्यालय भांडारकर आणि आमच्या समितीमध्ये जागतिक कीर्तीचे संस्कृत स्कॉलर श्रीकांत बहुलकर प्राकृत भाषांच्या तज्ज्ञ मैत्रयी देशपांडे भाषाशास्त्रज्ञ आता नाही ते आपल्यात कल्याण काळे त्याच्यानंतर नागनाथ कोत्तापल्ले विदर्भातले मधुकर वाकोडे कोकणातनं सतीश काळसेकर मराठवाड्यातनं इंग्रजी भाषेचे तज्ज्ञ आनंद उबाळे आणि आणखीन मान्यवर होते मी आठवली ती नावं पटकन सांगितली पण याच्या व्यतिरिक्त मोहन धडपळे अशोक केळकर सर अगदी प्रणापरांचे मी मग असे म्हटलं तसं गणेश देवी भालचंद्र निमाडे किती किती लोकांना आम्ही भेटलो किती तासन तासांच्या त्यांच्या मुलाखती घेतल्या त्या रेकॉर्ड केल्या आणि त्यांच्यावर चर्चा करत करत गेलो त्याचा एक फायदा पण झाला दीक्षित सर ब्रह्मानंद देशपांडेंना मी भेटून आल्याच्या नंतर माझा आत्मविश्वास खूप वाढला आणि त्यावेळेला आमच्या प्रणापरांस सरांनी त्याच्यावर एक कार्यक्रम आयोजित केला होता आणि त्यांना असं वाटलं होतं की ब्रह्मानंद देशपांडे अभिजातच्या विरोधात आहेत त्यामुळे त्यांनी असं केलं 
की हरी तू अभिजीतच्या बाजूने बोल हे विरोधात बोलतील म्हणलं ठीक आहे मला माहिती होतं ते काही बोलणार नाही आहेत पण यांचं समज जाऊ द्या तसाच आणि झालं ना की माझं बोलून झाल्यानंतर ब्रह्मानंद देशपांडेंनी एवढं खणखणीतपणे अभिजात मराठीचं समर्थन केलं प्रणापरांस कानात म्हणले साक्षीदार फुटला म्हणलं नाही सर आम्ही त्यांना भेटलेलो आहोत त्यांचं म्हणणं आधीपासून आम्हाला माहिती मग का नाही सांगितलं म्हणले तुम्हाला म्हणलं कशाला सांगायचं आमची बाजू कमी कोत का करून घेणार आम्ही मी तुम्हाला सांगतो हा एक वकिली प्रयत्न सुद्धा आहे मी मर्यादा मान्य करतो त्याचं कारण असं आहे की ही लढाईच मुळात राजकीय आहे हा दर्जा केवळ गुणवत्तेवर मिळाला असता तर आठ वर्ष लांबलं नसतं शेवटी हे निर्णय राजकीय असतात आणि म्हणून आपल्याला आमच्या पातळीवर करायचं होतं ते संशोधनपर दस्तावेजांचं सगळे निकष पूर्ण करत असलेलं असं प्रतिपादन ते आम्ही केलं आहे सहाशे वेगवेगळ्या संदर्भ ग्रंथांचे पुरावे आम्ही दिलेत युक्तिवाद आम्ही केलेत आणि ते तज्ज्ञांनी मान्य पण केलेत सवाल असा आहे की हे करत असताना निश्चितपणानं काही एक चटपटीतपणा निश्चितपणानं काही एक वकिली डावपेच आम्ही सुद्धा लढवलेले आहेत काही तुमच्यापासून काय लढवायचं आणि असं आहे ना की जेव्हा सगळे लोक तुमच्या विरोधात असतात तेव्हा तुम्हाला वकिली पद्धत वापरणं काही गुन्हा असतो की काय म्हणजे उदाहरणार्थ आम्ही अशा पद्धतीची मांडणी केली आहे पटेल न पटेल आमचं म्हणणं असं आहे की सगळे अभ्यासक असं म्हणतात महाराष्ट्री प्राकृत ही प्राचीन भाषा तिच्यातनं तिला महाराष्ट्री पण म्हटलं जायचं मराठी पण म्हटलं जायचं नंतर महाराष्ट्री अपभ्रंश नंतर मराठी आणि म्हणून ती आठशे वर्षाची चक्रधर ज्ञानेश्वरी आणि विवेक सिंधू हे मराठीतले पहिले ग्रंथ आम्ही असं म्हटलं आणि हे हरिनरकेचं किंवा प्रगनाथ पठाळ्यांचं पहिलं मत नाही असं म्हणणारे आमच्या पहिल्या पूर्वजाचं नाव आहे पांगारकर संत साहित्याचे मोठे अभ्यासक पांगारकर यांचं एकोणीसशे बत्तीस सालचं पुस्तक आहे आमचं असलंच तर श्रेय एवढं आहे की आम्ही हे सगळे आमचे पूर्वज सो शोधून काढले आणि ते एका ओळीत मांडून दाखवले त्यांचे पुरावे एकत्र केले एकत्र करण्याची हमाली आम्ही केलेली आहे ही मी नम्रपणाने सांगतो बत्तीस साली त्यांनी म्हटलं आहे महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्र अपभ्रंश आणि मराठी या तीन वेगळ्या भाषा नाहीत ही एकाच भाषेची तीन वेगवेगळ्या काळातली नावं आहेत हे पांगारकरांनी म्हटलेलं आहे आम्ही जरा त्याला थोडं साथ चढवलं मूल पाळण्यात असतं तेव्हा पाळण्यातलं एक नाव असतं जरा मोठं झाल्याच्यानंतर शाळेत गेलं तर तिथे एक नाव लागतं नंतर मित्रमंडळी प्रेमाने आणखीन एका नावाने हाक मारतात म्हणजे तीन वेगळी माणसं असतात असं नाही माणूस एकच असतो मराठी ही अशा प्रकारची भाषा आहे की जी प्रवाहित होत गेली पण ही तीन वेगळ्या भाषा या नाहीत आणि त्याचं साधं लॉजिक हे महाराष्ट्री प्रकृत शिवाय मराठीचा जन्म इतर भाषेतनं झाला आहे असं कोणी म्हटलं आहे असं कोणाचं मत आहे नाही दुसरं महाराष्ट्रीय अपभ्रंश सुद्धा हा मधला टप्पा आहे असं सगळ्यांचं म्हणणं आहे आमचं म्हणणं आमची मराठी तिथून सुरू झाली ती प्रवाहित होत गेली आणि बदल तर होतच राहतात हो बदल तर अहो मला सांगा विष्णू शास्त्री चिपळूणकरांची लोकहितवादींची राजवाड्यांची फुल्यांची मराठी सुद्धा आज आपल्याला थोडीशी वेगळीच वाटते ना बखरकरांची त्याहून जुनी वाटते ज्ञानेश्वरी सुद्धा काही सगळीच्या सगळी आत्ता आपल्याला समजते असं नाही आणि हरिभद्रचं तुम्ही घेतलं उद्योतन सुरीचं घेतलं तसं मागे जाल तर तसं भाषा थोडी आपल्याला अपरिचित अशी वाटते पण डी एन ए कसा एक राहतो बघा तो आमचा उद्योतन सुरी म्हणतो बाराशे वर्षापूर्वी म्हणतो मराठी माणसं कशी असतात दडमड सामलंगे सहिरे अहिमान दिनले गहिल्ले उल्लविरे तथ्थ मराठे तो म्हणतो हे काळे सावळे लोक आहेत धट्टे कट्टे लोक आहेत लढवय्ये लोक आहेत पण अतिशय भांडकुदळ आहेत मला सांगा भांडखुदळपणावर उद्या जर पेटर्न काढायचं ठरलं तर मराठी माणसाव्यतिरिक्त कोणी त्याच्यावर क्लेम करू शकेल फक्त मराठी माणूस आणि मग मला असं वाटतं की हरिभद्रसारखा माणूस बाराशे वर्षापूर्वी सम्राजित्याची कथा नावाची कादंबरी लिहितो मराठीमध्ये आणि ती तेव्हा सुद्धा अभिजात असते इथे अभिजातच्या बद्दलचा एक खुलासा करतो जगभरचा एक असा समज होता तो अनेक वर्ष रुजला उच्च कोलीन लोक बोलतात ती भाषा अभिजात उच्चवर्गीय बोलतात ती भाषा अभिजात आपल्याकडे पण तोच समज अनेक वर्ष होता अजूनही काही प्रमाणात तो आहे पण मधल्या काळामध्ये त्यात फरक झाला विशेषतः ब्लॅक लिटरेचरनंतर 
याबद्दलची भूमिका अशी बदलली की ज्या भाषेतलं साहित्य श्रेष्ठ दर्जाचं आहे ती भाषा अभिजात आणि आमचं म्हणणं असं आहे की उच्च कोलीन लोक बोलतात ती भाषा मराठी अभिजात याच्या ऐवजी ज्या भाषेतलं साहित्य श्रेष्ठ दर्जाचं आहे ती भाषा अभिजात या निकषावर मराठी अव्वल ठरते कारण मराठीमधलं पहिला ग्रंथ दोन हजार वर्षापूर्वीचा गाथा सप्तसती बघा सहा जोगळेकरांनी एकोणीसशे छप्पन्न साली त्याचं संपादन केलं आमच्या पद्मगंधाच्या अरुण जाकड्यांनी ते प्रकाशित केलं आहे तुम्ही नक्की अनेकांनी वाचलं असेल नसेल वाचलं तर जरूर वाचा खूप मौलिक पुस्तक आहे मित्र हो जोगळेकर नावाच्या आमच्या पूर्वजांनी सगळ्यांच्या या पुस्तकाची प्रस्तावना फक्त प्रशांत चारशे चौसष्ट पानांची आहे फोर हंड्रेड सिक्स्टी फोर नितीन सचिन काय म्हणजे मला सांगा अहो तेवढ्यासाठी तर वाचलं पाहिजे की पुस्तक आहे इतके कष्ट आमचे लोक घेतात पण आम्ही म्हणजे कविता सरळ सरळ दुसरं सप्तसती गीता किती श्लोकांची आहे सातशे ना सात शंभर सातशे कविता म्हणजे सप्तसती पण काहीतरी ते धार्मिक पुस्तक आहे असं समजून आपण त्याच्याकडे दुर्लक्षच केलं मित्र हो ते वाचताना असं लक्षात येतं अंगावर काटा येतो असा वेळोवेळी दोन दोन ओळीच्या कविता आहेत पन्नास कवींच्या कविता आहेत हे सगळ्या प्रकारचे लोक आहेत सगळ्या वर्गातले सगळ्या जातीतले सगळ्या प्रांतातले महाराष्ट्राच्या प्रामुख्याने ते गोदावरीच्या काठचे आहेत पण शेती समुदायातल्या आहेत कारागिरांमधले आहेत वेगवेगळ्या आणि त्यांच्या त्या अस्सल अनुभवांचं त्या दोन दोन ओळीच्या कवितांमध्ये त्यांनी चित्रण केलं आहे तीन उदाहरणं फक्त देणार आहे कारण तुम्ही ते पुस्तक ज्यांनी वाचलं आहे त्यांनी पुन्हा वाचावं ज्यांनी वाचलं नाही त्यांनी वाचावं अशी माझी विनंती आहे आणि खूप जास्त बोललं तर ते स्पॉयलरसारखं काम होईल की काय मग आता नाही तर हेजिनरकेंनी सांगितलंच आहे तर आता वाचायची काय गरज आहे असं पुणेकर म्हणू शकतात तर तसं होऊ नये याच्यासाठी वाचण्याची तुमची प्रेरणा ती जिज्ञासा कायम राहावी पहिलं मराठी ही अशी भाषा आहे मराठी हे असं साहित्य आहे की ज्याच्यामध्ये विनोद प्राचीन काळापासून आहे अतिशय समृद्ध आहे आणि गिरीश कर्नाड अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या नगरच्या संमेलनात दीक्षित सर असं म्हणले होते की कन्नड भाषेचा मला अभिमान आहे पण आमच्या कन्नडमध्ये काय भारतातल्या इतर कुठल्याही भाषेत एवढा दर्जेदार विनोद नाही जेवढा मराठीत आहे असं त्यांनी म्हटलं होतं बघा दोन हजार वर्षापूर्वीची कविता आहे पाटलाच्या सुनेला नवीन लुगडं मिळालं साडी मिळाली मुलगी चवळीच्या शेंगेसारखी शिडशिडीत होती गावातले रस्ते अतिशय रुंद होते नवीन लुगडं नेसून मैत्रिणींना दाखवायला ती निघाली पण तिला इतका आनंद झाला होता इतका आनंद झाला होता इतका आनंद झाला होता की ती इतकी फुगली की रस्त्यात मावेनाशी झाली आता हा अतिशोक्ती विनोदाचा दोन हजार वर्षांपूर्वीचा तुम्ही लक्षात घ्या हे दुसऱ्या बाजूला बाळंत झालेली मुलगी मैत्रिणी जमल्यात आणि तिला सांगतायत नवऱ्याचं नाव घे ती अतिशय मला हे वाचताना असं भारावून जायला होतं ती मुलगी म्हणते यापुढे नवऱ्याचं नावसुद्धा घेणार नाही आता हे त्या अनुभवातनं गेलेली बाईच लिहू शकते ना आणि हे बाईच लिहू शकते ना आपण समजून घ्या काय वजन आहे या शब्दांचं या भावनेचं कसं पकडलंय चिमटीमध्ये अशा दोन दोन ओळीच्या कविता तिसरं उद खरं म्हणजे अशी खूप उदाहरणं मी सांगू शकेन सातशे कविता आहेत मी सातशे तर नक्कीच सांगू शकेन पण तीनच ठरलं आहे आपलं त्यामुळे आता तिसरी म्हणजे शेवटची पेरणी करायची आहे पावसाळा सुरू झाला पण शेतकऱ्याकडे बियाणं नाही आहे त्याची बायको म्हणते काळजी कशाला करता हे तुमचं धोतर जे धुवून वाळत टाकलंय ना त्याच्यामधनं जे पाण्याचे थेंब पडत आहेत ना ती आपल्या दारिद्र्याची आसवा आहेत आणि हे आपल्या पाचवीला पुजलेलं आहे काळजी करू नका हे धोतर जुन्या बाजारात नेऊन विका आणि बियाणं घेऊन या दोन हजार वर्षापूर्वी सुद्धा आपल्या मराठी शेतकऱ्याला बियाणं विकत घेण्यासाठी धोतर जुन्या बाजारात विकावं लागत होतं हे जे मराठी माणसाचं असल चित्रण 
या कवितांमध्ये आहे हे फक्त मराठी माणसाचं चित्र असू शकतं हे फक्त शेती समुदायाचं चित्र असू शकतं आणि मग त्याच्यामध्ये कापसाची पिकं हळदीची पिकं इतकं विलक्षण आहे महिला आहेत त्याच्यामध्ये बोलणाऱ्या लिहिणाऱ्या शेतकरी आहेत कारागीर आहेत अतिशय बुद्धिमान असे विद्वान आहेत विलक्षण आहे माझा मुद्दा काय माहिती का हे मराठीतलं आत्तापर्यंतचं ज्ञात असं पहिलं पुस्तक आहे कदाचित याच्या आधीचं पण मिळू शकेल आत्ता आपल्याला ते पहिलं दोन हजार वर्षापूर्वीचं वाटतं माझा मुद्दा असा होता आणि तो युक्तिवाद म्हणून मी स्वीकारला आहे तुम्हाला पटला तर बघा नाही पटला तर नाकारा काही बिघडत नाही ज्ञानेश्वरीसारखा ग्रंथ भारतातल्या सोडा जगातल्या तरी इतर कुठल्या भाषेत आहे असा या वजनाचा या दर्जाचा ज्याला पॅरल म्हणता येईल असा चक्रधरांच्या लिळाचरित्रासारखा ग्रंथ आहे इतर भाषेत कुठल्या मग जर एवढे श्रेष्ठ ग्रंथ मराठीमध्ये आठशे वर्षापूर्वी लिहिले गेले तर ती जन्माला आल्या आल्या एवढे ताकदीचे ग्रंथ लिहू शकेल कुठलीही भाषा म्हणजे मूल जन्माला आलं आणि रांगत होतं तर पी एच डी केली होईल का नक्कीच नाही ना म्हणजे पी एच डी करण्यापर्यंत काही एक प्रगल्भता काही एक प्रवास काही एक अनुभव झाला असतं ना म्हणून आमचं असं म्हणणं आहे पठारे समितीचं की ज्ञानेश्वरी लिळा चरित्र हे मराठीतले श्रेष्ठ ग्रंथ आहेत पण ते मराठी भाषा समृद्धीच्या एका उंचीवर पोचल्यानंतरचे आहेत आणि त्याच्या आधीची जर आपल्याला मराठीची रूपं बघायची तर प्रवरसेन वाचले पाहिजेत पादलिप्त वाचले पाहिजेत त्याच्यासाठी आपल्याला उद्योतन सुरी वाचले पाहिजेत हरिभद्र वाचले पाहिजेत हाल राजा आणि त्याचे हे पन्नास कवी आणि अशी पंच्याऐंशी पोथ्या जर हस्तलिखित भांडारकरमध्ये आहेत मराठीच नव्हती तर मग ही पोथ्या आल्या कुठून भांडारकरनी काही बनावट तयार केल्या मुद्दाम पुढे अभिजात दर्जा मिळायला उपयोग होईल म्हणून बरं केल्या असतील समजा असं धरून चाला आहे थोडा वेळ चला आता आपण जरा गौरवशाली इतिहासामधली काही पानं बघूया ज्याची उत्तरं हे विरोध करणारे लोक देत नाहीत बरं का ते काय करतात ते थेटपणे टिंगल टवाळी उतरतात आणि ही फार चलाख वृत्ती आहे जेव्हा तुम्ही तुमचे समोरच्याचे युक्तिवाद खोडून काढू शकत नाही समोरच्याची उत्तर प्रश्न जे आहेत समोरच्याचे त्याला निरुत्तर करणारी उत्तर देऊ शकत नाही तेव्हा तुम्ही विषयांतर करा तुम्ही पळवाट शोधा आणि भलत्याच विषयावर चर्चा करा म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही जर का आत्ता अमुक विषय काढला मग तेव्हा नव्हतं का असं आत्ताच आहे का असं अरे पण तेव्हा होतं म्हणून आत्ता आहे याचं कसं काही समर्थन होऊ शकतं आणि मग झालंच तर पाठवा पाकिस्तानला म्हणजे आता तर असं झालं आहे आमचं मुकुंद म्हणतो ते बरोबर आहे की पंधरा ऑगस्ट सतीशला फाळणी झाली तेव्हा कॅल्क्युलेशनच चुकलं म्हणजे त्यावेळेला जेवढी लोकसंख्या होती त्याप्रमाणे पाकिस्तानला जमीन भारताला जमीन सैन्य रक्कम म्हणजे ट्रेझरी झालं वाटप पण तेव्हा गृहितच नाही धरलं की दोन हजार चौदा नंतर एवढ्या वेळा लोकांना पाकिस्तानला पाठवायचं आहे पण त्यांची पण सोय करायला पाहिजे होती ना जमीन देताना उठ सूट उत्तर देता येत नाही की पाठवा पाकिस्तानला पाठवा अभिजात मराठीचं खंडन करता येत नाही म्हणलं की काहीही लोक पसरवतात अरे प्रेमानंद गजवी माझे मित्र अतिशय मोठा माणूस माझे अतिशय जवळचे मित्र त्यांनी काल परवा लिहिलं की हा काहीतरी डाव आहे आणि पुणेरी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा हा प्रयत्न आहे अरे नेमाडे रंगनाथ पठारे हरी नरके यांच्यावर तुम्ही आरोप करताय आम्ही काहीतरी कट काळ स्थान करतोय वाचा तर खरं अहवाल आमचा पाचशे पानाचा उपलब्ध आहे गेली दहा वर्ष नेटवर तुम्ही माझ्या मित्र आहात एक फोन करा मला मी तुम्हाला फुकट ब्रेफिंग द्यायला तयार आहे म्हणजे मी अजून कधी कोणाशी बोलण्यासाठी चार्ज नाही लावलेला आणि प्रेमानंद गजविना तर नक्कीच नाही लावणार पण करायचंच नाही मग आम्ही जे हजार बाराशे लेख लिहिले प्रशांत माझ्या मित्र असून सुद्धा तुम्ही त्यातला एकही नाही वाचला आम्हाला वाईट नाही वाटत तुम्ही मित्र म्हणवता आणि तुम्ही आमचं वाचत पण नाही काही कारण आम्ही चिल्लर आणि तुम्ही थोर पण समकालीन विषयावर ज्याच्यावर सगळीकडे चर्चा चालू आहे दहा बारा वर्ष तुम्हाला असं वाटत नाही की काहीतरी समजून घ्यावं काहीतरी वाचावं काहीतरी माहिती करून घ्यावी काय प्रकारचा हा उद्योग आहे इतकं असं कुठून येतं आणि हे मी एक नाव घेतलं कारण ते माझे आहेत जवळचे आहेत म्हणून पण असे अनेक माणसं आहेत उठतात काही वाचत नाहीत काही माहिती घेत नाहीत थेट अंगावर येतात डावपेच आहे काय म्हणे पाचशे कोटी मिळणार आहेत म्हणजे जणू काही हरिनरकेलाच मिळणार आहेत अरे बाबा नो ते सरकारला मिळणार आहेत म्हणजे आता उदाहरणार्थ शिंदे सरकारला तुर्तास जर म्हणायचं असलं तर तर त्यामुळे ते हरिनरकेला नाही मिळणार आहेत पठारेंना नाही मिळणार आहेत आणि गणेश देवींसारखा माणूस निवाड्यांसारखा माणूस 
कन्व्हिन्स होतो ब्रह्मानंद देशपांडे होतात मोहन धडपळे होतात अशोक केळकर होतात तुम्हाला काय असं वाटतं की ही माणसं अशी काहीतरी चार आठवड्यामध्ये विकली जाणारी माणसं आहेत काहीतरी थोडंसं समजून घ्याल की नाही थोडंसं तरी निदान वाचण्यापुरतं नाही पटलं मला मान्य आहे नको पटू देत करा खंडन ठोका आम्ही स्वागत करू चला इतर भाषांच्या पुरावे पुरावा क्रमांक एक तमिळ ही देशातली अत्यंत प्राचीन भाषांपैकी एक आहे आणि पहिला दर्जा संस्कृतला नाही मिळाला तमिळला मिळालेला आहे आणि संस्कृतला सुद्धा संस्कृतबद्दल पूर्ण आदर पूर्ण सन्मान ज्ञान भाषा धर्मभाषा विद्वानांची भाषा आणि आमच्या भांडारकरमध्ये तर संस्कृतच्या विषयी आम्ही अनादराचा मुद्दाच उद्भवू शकत नाही असे लोक आहोत पण म्हणून जगातल्या सगळ्या भाषा संस्कृतमधून जन्माला आल्या हे असल्यासारखे बंपक प्रचार नाही मान्य करू शकत तमिळ ही जगातल्या आणि देशातल्या अत्यंत प्राचीन भाषांपैकी एक तमिळमध्ये संगम साहित्य नावाचं साहित्य आहे त्याचं वय आहे दोन हजार तीनशे ते दोन हजार सहाशे त्या संगम साहित्यामध्ये आम्हाला पहिला पुरावा मिळाला कधीचा तेवीसशे ते सव्वीसशे वर्ष जुना काय कावेरी नदीवर धरण बांधायचं काम सुरू झालं आहे जगभरातनं तज्ज्ञ आलेले आहेत उत्तम काम चाललेलं आहे ह्यातले जे गवंडी आहेत त्यांच्या हातात जादू आहे आणि ते आपापसात मराठीत बोलतात आता मला सांगा जर मराठीच नव्हती तर तेवीसशे वर्षापूर्वी तमिळमध्ये का हरिनरकेने जाऊन बनावट पुरावा तयार करून ठेवला चला श्रीलंकेला जाऊया सिंबोली भाषेमध्ये दीपवंश आणि महावंश हे पंधराशे ते अठराशे वर्ष जुने ग्रंथ आहेत आणि त्याच्यामध्ये उल्लेख आहे की बौद्ध धर्माचा प्रचार करण्यासाठी महादंब रक्षित यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे ते अपरांत म्हणजे कोकणमध्ये जाणार आहेत ते वराडात जाणार आहेत ते कुंडल आणि हा सगळा जो आपला पुणे नगर नाशिकचा पट्टा आहे पश्चिम महाराष्ट्राचा तिकडे जाणार आहेत आणि ते मराठीमध्ये प्रचार करणार आहेत बौद्ध धर्माचा आता श्रीलंकेमध्ये जाऊन कुणी काहीतरी बनावट पुरावा तयार केला असेल याची काही गरज होती काय असलं समजा कोणाला शंका असेल तर बरं अठराशे पंच्याऐंशी साली तर काय अभिजातचा विषय नव्हता राजाराम शास्त्री भागवत दुर्गाबाईंच्या आजोबा महान संस्कृत पंडित महामहोपाध्याय राजाराम शास्त्री त्यांनी अठराशे त्र्याऐंशी साली एक पुस्तक लिहिलं मराठीची विचिकित्सा अठराशे पंच्याऐंशीला दुसरं पुस्तक लिहिलं मराठ्या संबंधित चार उद्गार दुर्गाबाईंच्या भाषेत सांगतो वेळ कमी आहे म्हणून दुर्गाबाई म्हणतात राजाराम शास्त्री भागवत यांनी हे सिद्ध केले आहे की मराठी ही संस्कृतपेक्षा जुनी भाषा आहे तुम्हाला जर हे पटत नसेल तर दुर्गाबाईंना नोटीस पाठवा त्यांचा सध्याचा पत्ता मला माहीत नाही कारण त्या नाही येत आहेत पण दुर्गाबाईंचं काम दुर्गाबाईंचं वजन दुर्गाबाईंचं संशोधन हे जरा नीट आधी लक्षात घ्या कोण म्हणत आहे केवळ आजोबा आहेत म्हणून त्या काहीतरी असं भलावन करतील अशातल्या होत्या काय ज्याने यशवंतरावांना कसं सुनावलं होतं हे तुम्हाला माहिती आहे तर त्या दुर्गाबाई त्या म्हणत आहेत राजाराम शास्त्री भागवत समग्र वाङ्मयाच्या सहा खंडाच्या मालिकेतल्या पहिल्या खंडाच्या प्रस्तावनेमध्ये हा अभिनिवेश नाही आहे हे वास्तव आहे आणि हे वास्तव अनेक विद्वानांनी मांडले त्यातले एक आहेत ज्ञानकोशकार श्रीधर व्यंकटेश केतकर ह्या माणसांनी एक मिशन म्हणून सगळं आयुष्य वाहून घेतलं ज्ञानकोशासाठी सगळं आयुष्य वाहून घेतलं आणि एकोणीसशे सत्तावीस साली त्यांनी प्राचीन महाराष्ट्राचा पहिला खंड लिहिला एकोणीसशे पस्तीस साली दुसरा खंड लिहिला आणि काय लिहिलं काय सिद्ध केलं प्राचीन मराठी ही संस्कृतच्या आधीची भाषा आहे आणि ती या 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 कारणाने थोर आहे दोन खंड आहेत जवळजवळ आठशे आठशे पानांचे असे हे अरे केतकर सत्तावीस आणि पस्तीस साली अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी बनावट काहीतरी लिहून ठेवतील काय मी आपल्याला असे असंख्य पुरावे देऊन हे म्हणणं जे आहे ते वकिली पद्धतीने पुढे नेतोय हे मला मान्य आहे पण जेव्हा मराठी माणसं जर का लॉजिकने संशोधनाच्या अंगाने समजूनच घेणार नसतील तर मग युक्तिवाद आणि इथे राजा दीक्षित सर तुमचे सगळ्यांचे उपकार आमच्यावर आहेत की वादविवाद स्पर्धांमुळे हे जे काही शिकलो आहे या विद्यार्थी दशेपासनं मग चला याचं काय करता बोला एक दोन तीन चार पाच ठाण 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 चला जाऊ आपण शिवनेरीला नाणेघाट आहे सह्याद्रीमध्ये तिथे सिल्क रूट होता 
व्यापार मार्ग जागतिक व्यापार मार्ग त्या नाणे घटा एक मोटाच मोटा शिलालेख है तो जवरज लंबी का विचार के पंचवीस एक फूट है आ उच्चीस हजारी विचार के आठ नौ फूट है आता एवड्या मोटा शिलालेखा मिराशीपासन शोभना गोखलेपर्यंत अनेक काम के लिए शिलालेखा वय साधारणपण दोन हजार दोन से वर्षापेक्षा जास्त है अस सगनी सिद्ध के लिए महारठिनो असा उल्लेख यो कहीं लोक मनना है कि भाषे का उल्लेख नसन व्यक्ति है आमच मनने चला व्यक्ति है मैं तीन भाषा कुछली तेलगू होती का कन्नड़ होती का बंगाली होती का जुन्नर मधे लोग को भाषा बोलत इंग्रजी फ्रेंच जर्मन दोन हजार दोन से वर्षापूर्वी तो मैं महाराठिणो हा उल्लेख मणसान मराठी भाषे अल तरी एक तो नक्की होता कि एवड्या प्राचीन काली उल्लेख है शिलालेखा पुरावे ये फार विश्वासार मानले जता कारण इतर पुरावे बनावट तैयार करता शकत शिलालेखा पुरावे फार अवगढ़ गोष्ट है मग सवाल है कि असे पुरावे मी तुम्हारसमोर वे मरियादे में फार मोजके कारण उरले तुम्हें मूल आम आवाला वाचावे अभी आम की विनंती है मनु न संगता अगली मोजके एक चार पांच पुरावे देते वर रुचि हा जागतिक कीर्ति का महान व्याकरणकार पैशा की शौरसैनी मगधी महाराष्ट्री प्राकृत या भाषांच व्याकरण लिखल साधारणपे पहले कि दुसर शतक लिखल गेल मानल जुड़े मगे अल अपन समझूया कि अठराशे वर्षापूर्वी तो दोन हजार के अठराशे वर्षापूर्वी कहीं तरी लिख तो निम संगतो य प्राकृत भाषा से आ शेवटा निम तो मन तो शेषम महाराष्ट्रीवत उरले सग निम मराठी से लगू होते आमच मनने उज्ज्वला कि मराठी केवल एक भाषा नवती ती लीडर होती हाँ सगड़ी मनु तिचे निम लगू होते इतर सगड़ना तिचे निम लगू होते आ वरुचि सारखा एवडा मोटा जागतिक कीर्ति तज्ञ जो अशा पद्धति लिखुन तो कशाला बनावट लिखुन ठेलो मी सारख बनावट तुम्हें मनाली का कशाला उगस पालूपत नहीं तो च कारण है बनावट है बनावट है बनावट है अरे चा पर संग मजा मुली लग्नाच कहीं तरी मैं चाल मैं अपल कहीं तरी बनावट करा निलो का हो असा है ना ये सगले पुरावे एकत्र मिलते जुड़न क्या आवाला दीर तुम्हारा क्या वाट कि पांच दा लाख रुपये पठारे समिति मनु आम हरिनरके आम सदस्य मिला क्या सरकारी चहापली कहीं मिला नहीं प्रवास खर्च सुधा मिला नहीं राठौड़ साहब इत बसले तो संगते हैं आने आम ही तो घायसा नौता आई नाव घेन संगत पृथ्वीराज बाबा मुख्यमंत्री होते संगित हो तुम्हें हे काम माला आउटसोर्स कर क्या तुम्हारी फी आल ती सगा मी तुम्हारा देते मिले नहीं सर समिति नेमा तो मैं मे बोमला काम नहीं होना मंडल सर काम आम्मी करूँ पढ़ नाव पाइजे कारण हरी नरके चेहरा आवड़ नहीं अभी पणस आू शकत नरके आड़ना आवड़ नहीं अभी पणस आू शकत नरके कोबड़ने उगवता है तो उगवता काम नहीं असू शकत अनेक कारण आू शकत पुनः महाराष्ट्र एवडा मोटा है विदर्भा बैकलॉग है कोकणाच का वेग मन है मराठवाड़ का ही मनना है तो अपने घेले पाजे सग प्रकार के लोग सहकार्य मैं तुम्हारा संगत खरोखर हाँ उत्तम सहकार्य मिला कहीं तरी आम मॉनिटरी बेनिफिट होता कहीं तरी तो आर्थिक कहीं तरी तो लाभ होना होता असल नहीं आओ मुख्यमंत्री बैठक घी आम से प्रहलाद सर इतने संगते मोहनराव प्रहलाद जाधव सर मेरा खर मे कृतज्ञता व्यक्त कराई मनसाला मज़ा टिप्पण वाचला प्रहलाद सर मे हरी अरे तू पहला कि हो शकत मनना तो मैं सीएम ने बैठक घी सगले मजी अध्यक्ष होते संलना से होत नहीं होत नहीं होत नहीं होत नहीं अंस सगले मनाली मैं मैं बापरे नाव एवड़ी बड़ी बड़ी अब आत्ता के जे अध्यक्ष अपले चपलगावकर सर ते भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते समोर मी बोलो पठारे सर ने समर्थन कियाओ ये वेग है कारण बाकी मंडल है ना वेगरी मत पमच मन कि होक बुद्धा तेव का हो शकत कारण अस है ना कि सगले विरोध मंडर हो शकत पे मैं मग हाई चांगल है अपना सुगुरु मुख्यमंत्री सोब बैठक लो अशोक चवहान मुख्यमंत्री होते लवली बैठक आव ती बैठक सुरू जाती नितिन करीर साहब आले आ मुख्यमंत्री कानात का बोल 
आणि चेहरा पडला मुख्यमंत्र्यांचा मुख्यमंत्री म्हणले मित्रांनो बैठक चालू ठेवा मी जरा आलोच आणि म्हणून त्याचे आत गेले ते परत आलेच नाहीत कळलं त्यांचा राजीनामा मंजूर झालाय त्याच्यामुळे दीक्षित सर मराठीची बैठक घेतली की मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा मंजूर होतो <laughs> दीपक गिरमे सर बघा त्याच्यामुळे पुढचे मुख्यमंत्री फार लवकर बैठक घ्यायला सुद्धा तयार होईनात अशा पार्श्वभूमीवर पृथ्वीराजबाबांनी अगदी खुलं पत्र दिल्यासारखं काय तुमची फी आहे सांगा आणि मी तुम्हाला देतो पैसे तुम्ही त्या अहवाल तयार करून मुद्दा हा होता की व्यक्तिगत स्वार्थ किंवा व्यक्तिगत काहीतरी मेहरबानी केली असं पण नाही काही त्याग केला असं पण नाही अहो जी भाषा माझ्या बाप सात्यांनी वर्षानुवर्ष पिढ्यान पिढ्या जतन करत 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 माझ्यापर्यंत आणून दिली त्यांची याविषयीची कृतज्ञता व्यक्त करण्याची जी संधी आहे मला इतकं साध आहे कारण ही माझी मायबोली आहे तिने मला किती दिलं आहे किती दिलं आहे आणि जाती धर्म पंथ प्रांत अहो मारा मारायला काही आपल्याला कमी जागा आहेत का करू ना त्याच्यावर तिकडं इथं तर निदान त्या बाजूला ठेवूया इथं तर सगळे एकत्र येऊया आपण मराठीची लेकरं म्हणून आपण करूया ना बघा एक साधा युक्तिवाद आहे माझा असं म्हटलं जातं की बायका वय चोरतात खरं तर पुरुष याच्यात अजिबात मागे नसतात देशाच्या अगदी सरसेनापतीने सुद्धा वय चोरल्याचे पुरावे सिद्ध झालेले आहेत पण बायकांवर आपला ठपका असेल मराठी मायबोली आहे म्हणून असेल पण दोन हजार वर्षापूर्वीची भाषा असून सुद्धा आठशे वर्ष आठशे वर्ष आठशे वर्ष पहिला शिलाले कोणता चाऊंडराय करवेले गंगराजे सुत्ताले करवेले हो तो देवनागरीतला पहिला शिलालेख काय आमच्या या साहित्य अकादमीच्या बैठकीमध्ये हे बरोबर त्यांनी सापळा लावला होता ते म्हणाले मिस्टर नाहटा हा जो तुमचा स्टोन इन्स्क्रिप्शन आहे पहिला नाणे घाटातला त्याची स्क्रिप्ट काय लिपी काय देवनागरी ना त्यांनी उत्तर पण सुचवलं लगेच हां तर नाहटा साहेब जवळ हो म्हणणार होते मी म्हणलो नो 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 ब्राह्मी हा ते म्हणले मग काहीतरी विचार केला पाहिजे कारण देवनागरी ही लिपीच मुळात हजार अकराशे वर्षापूर्वीची आहे आणि त्याच्यात गेम ही होती की तुम्ही हो म्हणलं म्हणजे तुमचं वय जास्ती जास्त हजार अकराशे इथं कन्नड भाषेबद्दल मला खूप प्रेम आहे अत्यंत समृद्ध आणि श्रीमंत भाषा आहे काय आपली सीमाप्रांताची भांडणं आहेत ती आहेत ती राहतील पण भाषेवर आणि साहित्यावर राग काढायचं कारण नाही पण तेलगूला तमिळला कन्नडला मिळाल्यानंतर कन्नडवाल्यांनी नियम बदलायला लावले पहिला असा नियम होता की भाषेच्या वयाचे पाचशे ते हजार वर्षाचे जुने पुरावे पाहिजेत त्यांनी ते पंधराशे दो दोन हजार करायला लावलं मराठीला मिळू नये म्हणून इतके राजकीय डावपेच आणि अहो बसलेलीच असतात माणसं म्हणजे मराठीचं भलं झालेलं चालणार नाही असे अनेक लोक आहेत आणि त्यात पुन्हा मराठी माणसांनी कशाला भर घालायला पाहिजे तुमची गरज नाही तिथे आहेत आणखीन खूप आहेत तुम्ही कशाला अंगावर घेता येते तुम्हाला जमलं तर तुम्ही मदत कशी करता येईल बघा ना आपला मुद्दा होता तो असा बघा तुम्ही वयाच्या अंगाने जेव्हा आपण विचार करतो तर चार निकष पटकन सांगून टाकतो पहिला आहे ज्या भाषेतलं साहित्य श्रेष्ठ दर्जाचं आहे ती भाषा मला सांगा इथं बसलेल्या कोणाचं तरी मनात शंका आहे का हो की मराठीतलं साहित्य श्रेष्ठ नाही असं आहे कोणाचं मत हो एकट्या तुकोबांनी जरी मराठीत लिहिलं असतं ना तरी पुरेसं होतं एकट्या तुकोबांनी एकट्या चक्रधरांनी एकट्या ज्ञानोबांनी एकट्या एकनाथांनी अहो किती ना म्हणजे अगदी अलीकडचं घ्यायचं तर विंदा करंदीकर एक एक घ्या तुम्ही एक नेमाडे घ्या एक तेंडुलकर घ्या एक एलकुंजवार घ्या किती वैचारिकची घ्यायची आहेत तर का तिथं रावसाहेब कसबे आह साळुंखे अहो किती राजाराम शास्त्री भागवतांपासनं किती किती मोठमोठी नावं आणि अशी सगळ्या सगळ्या प्रकारामध्ये असं असताना श्रेष्ठतेचा माझं तसं मत आहे की असा चर्चाच करण्याचं कारण असलेला मुद्दा आहे इतकं स्वयंभू आहे आमचं श्रेष्ठत्व आता दुसरा मुद्दा वयाचे पुरावे लिखित स्वरूपामधले पंधराशे ते दोन हजार अहो आम्ही तर बावीसशे वर्षापासूनचे तेवीसशे वर्षापूर्वीचे सव्वीसशे वर्षापूर्वीचे असे दिलेले आहेत आणि ते एक दोन तीन नाहीत असे शेकडो दिले आहेत कारण आम्हाला याची कल्पना आहे एक बाद झाला तर दुसरा दुसरा बाद झाला तर तिसरा तिसरा झाला तर चौथा चौथा झाला तर पाचवा किती बाद करता बोला कारण शेवटी लढाई आहे ना ही तर तुम्हाला तयारी पण तेवढीच करायला पाहिजे का मल्याळमचा नाकारला होता का उडियाला मिळत नव्हता आम्ही त्या आम्हाला वाचून अभ्यासून त्यातल्या कमजोर जागा 
विकनेसेस त्यातली सामर्थ्य मराठीला कोणत्या जागा आपल्याला त्यातल्या उपयोगात आणता येतील असं सगळं करून एक प्रकारचं वकिली पद्धतीचं काम केलं आहे नाही असं नाही पण का करू नये मला सांगा जर आपली बाजू एवढी समृद्ध आहे पुढचा पुरावा कुठल्याही भाषेची नक्कल नको मोठा अडथळा होता संस्कृतची मुलगी संस्कृतची मुलगी संस्कृतची मुलगी संस्कृतमधून जन्म परत सांगतो संस्कृतबद्दल नितांत आदर प्रेम आपुलकी सन्मान पण सोमदेव नावाचा संस्कृत स्कॉलर त्याने पैशाची भाषेतल्या आमच्या गुणाढ्याच्या बृहत कथेचं संस्कृत भाषांतर केलं अकराव्या शतकात केलं तो म्हणतो हा ग्रंथ मूळ प्राकृत भाषेतला आहे पैशाची मधला आहे आणि तो मी संस्कृतमध्ये आणतो आहे मला सांगा अकराव्या शतकामध्ये संस्कृतवाल्यांना जर का प्राकृतमधले ग्रंथ आपल्या भाषेत न्यावेशे वाटत होते याचा अर्थ प्राकृत भाषा हलक्या होत्या टाकाऊ होत्या कमकोत होत्या कोण होता हा गुणाढ्य हा आपल्या वाशिमचा विदर्भातला वत्स गुल्म आणि त्यानं प्राकृतमध्ये बृहत कथा लिहिलं जगातल्या तीन महाकाव्यांमध्ये रामायण महाभारतानंतर ज्याचा अतिशय महत्त्वाचा उल्लेख करावा लागतो असं दुर्गा भागवत म्हणतात ते बृहत कथा अरे मी अत्यंत अभिमानाने आणि कौतुकाने सांगतो धनाढ्य जगात अनेक देशात असतील तसे आपल्याकडे पण होते किंवा आहेत म्हणतात आता डाऊन होत चाललेत तो भाग वेगळा पण धनाढ्य अनेक असू शकतात गुणाढ्य फक्त मराठीकडे आहे गुणाढ्य फक्त आमचा आहे आणि काय ताकदीचं लिहिलं आहे हो परत बृहत कथेवर नाही बोलणार सोमदेवावर पण नाही बोलणार सोमदेवाला फक्त सलाम त्याने प्रामाणिकपणे लिहून ठेवलं म्हणून नाही तर काही संस्कृतवाले म्हणले असते आमचंच मूळच आहे आणि त्यांनी नमूद करून ठेवलं की हे इकडनं घेतलं आहे आणि हे नुसतं एक उदाहरण नाही आहे संस्कृतकडून आपण खूप घेतलं आहे पण संस्कृतला दाम दुप्पट परत पण केलं आहे आमच्या आवाजात आम्ही त्याचे पुरावे दिलेले आहेत संस्कृतला मराठीने काय काय दिलं मी सुरुवातच अर्जुन वाडकरांपासून केली होती पुढचे सगळे पुरावे आमच्या आवाजात वाचा आपण पुढे जाऊ मुद्दा आहे तो असा की अहो इतर भाषांकडनं घेतच असतो आपण कन्नडकडनं घेतलं आहे पर्शियनकडनं घेतलं आहे अरेबिककडनं घेतलं आहे फारशीकडनं घेतलं आहे आपण पण दिलं आहे असं काही समजायचं कारण नाही की आपण फक्त घेत राहिलो आपण पण दिलं आहे ते काय काय दिलं आहे आणि मराठी मूळची जी आहे तिच्यामध्ये मुंडा आदिवासी भाषा ज्या आहेत तिथून काय काय आलं आहे आणि तिथून म्हणजे हजारो वर्षांपूर्वीच्या भाषेतनं काय काय इथं आलं आहे आणि ते आपण कसं विकसित केलं आहे ते इतरांना दिलं आहे इतरांकडनं आपण घेतलं आहे एकच मुद्दा अगदी थोडक्यात फार गहन चर्चेतनं जाता फार गुंतागुंतीतनं जाता देवाणघेवाण होतच असते ती झालेली नाकारायचं कारण नाही पण देवाणघेवाण हा तर सगळ्याच भाषांचा प्र ते प्रवाहाचं उदाहरण आहे मराठी संस्कृतची मुलगी नाही आणि याचा खणखणीत पुरावा सर मायकेल विट्झेल ज्यांनी हॉर्वर युनिव्हर्सिटीमध्ये पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च केला विषय काय ट्रेसिंग द वैदिक डायलेक्ट्स संस्कृत मूळची भाषा नाही संस्कृतचं म्हणजे छंद भाषेचं व्याकरण पाणिनीने लिहिलं आणि त्याच्यानंतर ती संस्कृत म्हणून ओळखली जायला लागली पण त्याच्या आधी वैदिक होती ती वैदिक भाषा वैदिक पूर्व बोली भाषांमधनं विकसित झाली होती डायलेक्ट्समधनं आणि अशाच एका डायलेक्टमधनं थेट मराठी जन्माला आलेली आहे याचा अर्थ मराठी संस्कृतची मुलगी नाही नातच असेल तर मराठी मावशी आहे आणि संस्कृत बाची आहे त्याच्यामुळे संस्कृत कमी लेखली जात नाही हलकी होत नाही केवळ वय हा मुद्दा नसतो तो तिथं पाहिजे त्यांना म्हणून मी तुमच्या लक्षात येत आहे ना मी हे का करतोय ते मला संस्कृतबद्दल तमाम आदर आणि प्रेम आहे पण तिथं जर का तसे निकषच तुम्ही लावून ठेवलेत तर आमचं पण नाही लाज मग मग घ्या हा हॉर्वर्ड कसा आहे आजकाल बाकी काही नसेल तर जरा मग हॉर्वर्ड मायकेल विटसेल ट्रेसिंग द वैदिक डायलेक्ट्स ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस कारण आपल्या पुणेकरांना त्याचंच कळतं ना हां ताराबाई शिंदे आमच्या एवढ्या मोठ्या आम्ही बमलून बमलून सांगत होतो कोणी लक्ष देत नव्हतं त्यांचं पुस्तक तिकडं अभ्यासाला लागल्यावर आपल्याकडे पण लागलं तसं असतंच आहे मुळात काय दीक्षित सर मला आठवत आहे की आपल्या वसंत व्याख्यानमालेमध्ये माझा बोलवलं काका होते आणि काकांनी त्याच्यानंतर आकाशवाणीवर समारोप पण समालोचन पण केलं माझ्या भाषणाचं तर आमचे एक मित्र आहेत 
राजकीय मोठा नेता प्रशांत त्यांनी एका मोठ्या राजकीय नेत्याशी ओळख करून देताना काय सांगावं साहेब हे हरी नरके यांना ना तेविसाव्या वर्षी वसंत व्याख्यानमालेत बोलवलं होतं मी म्हणलं यात काय कौतुक आहे मी तर बारा व पंधरा वर्षापासून तिथं जात होतो ऐकायला सतरंजा लावणं आणि तिकीट परवडत नाही म्हणून तिथे स्वयंसेवक म्हणून काम करायचो आणि तसंच बोलवलं बा मला आनंद आहे म्हणजे मी तुच्छ नाही लेखत कमी नाही लेखत पण त्यांच्या दृष्टीनं वसंत व्याख्यानमालेत बोलवलं कोणाचे काय निकष असतील काही सांगता येत नाही हे एवढं सांगण्यासाठी मी हे सांगतोय तुम्हाला कारण मी न्यायमूर्ती राणाड्याला गेलो दीक्षित सरांना माहिती आहे हडपसर कॉलेजचा विद्यार्थी आमचं कसं सगळं म्हणजे एकूण जुळूनच आलेलं आडनाव नरखे कॉलेजचं नाव मगर गावाचं नाव हडपसर बरं आमच्या भागात कसं गावाचं नाव लोणी आडनाव तुपे गावाचं नाव मांजरी आडनाव उंद्रे असा एकूण माहोल म्हणजे सृष्टी मध्ये तुम्ही कल्पना करू शकता की काय मैफिल जुळून येत असेल त्यामुळे परीक्षक जेव्हा असं अनाऊन्समेंट ऐकायचे आता मगर कॉलेजचे नरके बोलतील हडप सरचे तेव्हा ते म्हणायचे काय आता जरा लावून येऊ जरा बाहेर जाऊन चहा बिया टाकून येऊ काय दिवे लावणार आहेत हे आणि मला काल परवाच आमची शुभदा गोडबोले भेटली खूप छान वाटलं खूप वर्षांनी भेटली मी म्हटलं तुझ्यावर एक फोटो पाहिजे मला असं आहे ती त्यावेळेला त्या स्पर्धेत माझ्यासोबत होती एस पीकडनं काय व्हायचं तुम्हाला सांगतो मी हे आकाशाने किंवा द्वेषापोटी बोलत नाही आहे प्रेमाने आणि आपुलकीने बोलतो आहे शुभदा गोडबोले एस पी कॉलेज म्हटल्यानंतर एक परंपरा एक पुण्याई एक वातावरण निर्माण होतं आणि ते त्याच्या आधीच्या लोकांनी तयार केलेलं असतं असं मराठीचं पण झालं पाहिजे उद्या जेव्हा एखादा मराठी वक्ता बोलायला उभा राहील मराठी लेखक बोलायला उभा राहील किंवा लिहित असेल जगातल्या लोकांनी त्याच्याकडे अतिशय कौतुकाने पाहिलं पाहिजे आपुलकीने पाहिलं पाहिजे त्याचं त्याला सिद्ध करावं लागेल पार्श्वभूमी तर तयार झाली पाहिजे नाही तर आमचेच लोक आपले मराठीचं काही खरं नाही काही बरोबर नाही डाऊन मार्केट आहे मरत आहे माझा एक मित्र आहे फार चांगला अँकर आहे उत्तम तो एकदा म्हणला मी लि मराठीचं काय बिघडतो मी एक अलीकडे सर होते त्याच्यामध्ये आम्ही एक लघुपट केला आणि अगदी मोठमोठे अभिनेते अभिनेत्री घेतल्या आणि आमच्या सुभाष देसाईंना त्याचं श्रेय आहे की त्यांनी खूप उत्तम ती फिल्म बनवायला आम्हाला संधी दिली आणि त्याच्यामध्ये मी घेतलाय तो संवाद मुद्दाम मी लि मराठीचं काय बिघडतं आणि त्याच माझ्या संपादक मित्राला मी ती फिल्म दाखवली मला माहीत होतं की त्याला ते लागणार आहे पण तो प्रामाणिक विचार त्यांनी सांगितलं हे मी वाक्य मी बोललो होतो आता माझं मत बदललं आहे तेव्हा माझं मत वेगळं होतं काही हरकत नाही गणेश देवी सरांनी मला सांगितलं झारी माझा विरोध आहे माझा या विषयावरचा अतिशय सविस्तर लेख वाचल्यानंतर रात्री साडेतीन वाजता सरांनी फोन केला हरी माझं मत बदललं आहे हे स्वतःचं कौतुक म्हणून नाही जागतिक कीर्तीचा एक भाषाशास्त्रज्ञ एवढा लवचिक किंवा इतका खुला असू शकतो हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे निमाड्यांचं किंवा अशोक केळकर सरांचं सुद्धा मी सांगत होतो तर त्या अर्थाने ही फार मोठी माणसं हो आम्ही आपलं हे ते 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 एकत्र करून त्यांच्या समोर ठेवतो आणि त्यांना जेव्हा वाटतं की अरे नाही ह्याच्यात दम येबर का ह्याच्यात दम येबर का मग ते आणखीन गंभीरपणाने आम्हाला पुढच्या वाटा खुल्या करून सांगतात आपला मुद्दा होता तो सा की रानडेला मी जाणार म्हणल्यावर आमचे ते विभागप्रमुख म्हणले हॅड रानडे तुला काही माहिती आहे अरे जगातलं क्रीम येतं तिथे क्रीम मी म्हटलं जगातलं कुठलं सर फार फार तर महाराष्ट्रातलं म्हणा अहो म्हणलं मी तिथे सदाशिवपेठेमध्ये पुणे विद्यार्थीगृहातच शिकलो आहे आणि मी शाळेतल्या रानडेमध्ये गेलो होतो ते म्हणले मी नाही म्हणलं ना तुला नाही म्हणजे नाही पण मी पण काही ऐकणारातला नव्हतोच ना मी प्राचार्य पवारांकडे गेलो म्हणलं सर मला जायचं आणि ते नाही म्हणतात प्राचार्य म्हणले अवघड आहे आता तर तुला मी हो म्हटलं तर प्रशासनात प्रश्न निर्माण होईल नाही म्हटलं तर तुझ्यावर अन्याय होईल मी मार्ग काढतो मला थोडा वेळ दे दुसऱ्या दिवशी त्यांनी बोलवून म्हणाले तीन लोकांची एक समिती नेमली आहे तिच्यासमोर तू तुझं म्हणणं सादर कर त्या तिघांच्या अहवालात जे येईल त्याप्रमाणे आपण करू आणि ते विभाग प्रमुख आणि आणखीन दोन लोक असं त्यांनी त्या समितीत घेतले मी माझं म्हणणं त्या तिघांसमोर मांडलं दोन विरुद्ध एक असा अहवाल प्राचार्यांकडे गेला प्राचार्य म्हणले जा तुला आता परवानगी आहे मी आलो टिळक स्मारकमध्ये बोलायचं होतं वातावरण असं सगळं म्हणजे धबधबा ना आम्ही आपले घाबरलेलो सारखे असे हडपसर नरके मगर सगळंच ना असं बरं त्यात नियम असा होता की दोन लोक पाहिजेत नाही टीम पाहिजे ना शोभदा आणि अस्मिता होत्या एस पीच्या बाकीच्या पण असे मोठमोठ्या कॉलेजमधून आलेले लोक आणि आमच्याकडे दुसरा तयारच होईना 
एक घुले नावाचा माझा मित्र त्याला मी कसा बसा तयार केला हे बघ तुला एक मिसळ फुकट एक वडापाव एक चहा जाण्याचा खर्च म्हणजे लाच देत होता का हो य दिली चला काय काय खटला भरायचा भरा माझ्यावर तर असं करून पण तू म्हणलं मला बोलायची सवय असते म्हणलं फक्त म्हणायचं माझं नाव अजित घुले बस खाली बसायचं प्रेझेंटही लागली पाहिजे पूर्ण भाषण केलं पाहिजे असा नियम आहे का हजेरी लागली पाहिजे हा मग तो आला आणि गेला हातपाय थरथरत होते त्याचे विचाराचे तो म्हणला मी 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 प्रणा प्रांस मी म्हणले पुढे बोल अण्णासाहेब मगर तू अण्णासाहेब मगर नाही नाही माझ्या कॉलेजचं नाव मग तुझं नाव काय माझं नाव माझं नाव माझं नाव धन्यवाद त्याला त्याचंच नाव आठवलं नाही त्याचंच नाव आठवलं नाही त्याला असा पठ्या खाली येऊन बसला आणि त्या पार्श्वभूमीवर मी बोललेलो आपल्याला कसलं बक्षीस मिळणार आहे आपण आपलं जावं आम्ही गेलो घरी साडेसतरा वेळेवर राहत होतो तर कसं जीव कुठं राहतोय पुरस्कार वितरण संध्याकाळी होतं म्हटलं आपल्याला मिळणार नाही आहे पण नंतर कोणाकोणाला मिळालं ते तर बघायला जाऊ आपण कारण माझी ती लहानपणापासूनची सवय आहे सगळ्यांची भाषण ऐकायची मुद्दे काढायचे कोणाचं काय आवडलं कोणाचं काय खटकलं आपणच परीक्षक बनायचं मार्क देऊन ठेवायचे स्वतःला पण मार्क द्यायचे हा ते ते कायमचं माझ्याकडे अशा किमान साठ सत्तर वया आहेत सगळ्या मोठमोठ्या वक्त्यांची भाषणं ऐकलेली सगळ्यांचे मुद्दे आहेत अगदी तर उशिरा गेलो प्रशांत सभा संपली असेल पुरस्कार वितरण समारंभ संपला असेल असं सायकलवर घाम गाळत गेलो ट्रक्स महाराष्ट्राच्या पायऱ्या चढत होतो एखाद्या सिनेमा नाटकात असावं असं ते दृश्य होतं लिटरली तुम्हाला खोटं वाटेल पण घडलं आहे तसं पुरावे आहेत म्हणून तुम्हाला मानावं लागेल तर मी पायऱ्या चढत होतो आणि समोरनं सूत्रसंचालक म्हणाले आता पुरस्कार स्वीकारतील हरी नरके मला हे माहीतच नव्हतं की कितवा पुरस्कार आहे कुठला आहे म्हणजे उत्तेजनपर आहे तिसरा आहे दुसरा आहे पहिला आहे काय आहे मी आपला गेलो आधीच गायबाण्यासारखा चेहरा बावळटासारखा तर त्या वेळेला आणखीन बावळट असं एकदम कावरा बावरा होऊन बघतोय ते आमचे पटवर्धन नावाचे गोपाळराव पटवर्धन नावाचे पत्रकार होते ते म्हणले अरे जरा हसकी असं काय करतो म्हटलं कितवा पुरस्कार आहे म्हणले बरं आहे म्हणजे तुझा पुरस्कार कितवा आहे तू मला विचारतो हे चाललं आहे बरं का सगळं असं स्टेजच्या समोर कारण त्या राहण्याच्या प्रमाणपत्रावर क्रमांक लिहित नाहीत गुण लिहितात त्यामुळे मला कळतच नव्हतं की मी कितवा पुरस्कार घेतो आहे आणि मग खाली बसल्यावर जेव्हा कार्यक्रम संपल्यावर पत्रकारांनी गराडा घातला आणि आता मुलाखती घ्यायच्या तुझे असं म्हटलं तर माझ्या लक्षात आलं की जरा बरा मिळालेला दिसतो आहे आणि दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात छापून आलं की पहिला मिळाला आहे आमच्या पवार सरांचं इथे कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करतो प्रशांत दुसऱ्या दिवशी खुद्द प्राचार्य पंचवीस किलो पेढे घेऊन कॉलेजच्या गेटवर आणि सगळ्या येणाऱ्या जाणाऱ्या मुला मुलींना पेढे ढोल आणलेले ढोल वाचतायत मी कॉलेजमध्ये गेलो तेव्हा एवढं जंगी स्वागत ह आणि प्राचार्य म्हणाले बाळा इथून पुढे कुठल्याही स्पर्धेला तुला जायचं असलं विभाग प्रमुखांना विचारायची गरज नाही कारण मी विभाग प्रमुख बदलून टाकले आजपासून आता तूच आहेस असं समज हा हो भाग्य लागतं एस पीमध्ये एक स्पर्धा दोन स्पर्धा तीन फार फार तर वर्षात मिळायच्या कारण एवढे स्पर्धक होते ना सगळ्यांना संधी मिळाली पाहिजे आमचे कार्यकर सर खूप तयारी करून घ्यायचे पण पंचवीस पंचवीस तीस तीस लोक स्पर्धक आमच्याकडे एकटाच त्यामुळे वाटेल त्या स्पर्धा प्राचार्यांनी शंभर पत्र तयार करून दिली आमच्या महाविद्यालयाचा विद्यार्थी हरिनरके आपल्या स्पर्धेला नाव कोर तू घालात आणि पाठवीत आहोत त्याला प्रवेश मिळावा त्यामुळे कौतुकाचा भाग किंवा व्यक्तिगत विषयांतर झालं माफ करा पण तीन वर्षामध्ये राजा दीक्षित सर त्यातल्या अनेक स्पर्धांना मला परीक्षक होते त्यांनी मला पुरस्कार दिलेले आहेत तीन वर्षामध्ये पाच राज्यांमधले वेगवेगळ्या स्पर्धांचे टेलकोची नोकरी करू ना उज्ज्वला त्यावेळेला टेलकोमध्ये रात्रपाळी कायम आणि चळवळीतली कामं कायम अनवरला माहिती आहेत मग ते नामांतर आंदोलनापासून सगळं हे सगळं करत एकशे तेहतीस स्पर्धा करता आल्या आणि त्याच्यामध्ये त्यावेळेला चंद्रकांत कुलकर्णी भूषण गगराणी यांच्यासारखे नामवंत लोकांच्या सोबत स्पर्धक म्हणून काम करता आलं त्या सगळ्याचा फायदा काय झाला 
व्यक्तिगत अनुभव म्हणून विषयांतर नाही करत आहे वाचन केलं पाहिजे समजावून घेतलं पाहिजे दुसऱ्याचं खोडता आलं पाहिजे आपलं म्हणणं काहीतरी आपल्याला मांडण्यासाठी चार तरी नवे मुद्दे आपल्याकडे असले पाहिजेत अभिजात मराठीच्या बाबतीमध्ये जेव्हा मी टिपण लिहिलं आणि आमच्या प्रल्हाद जाधवांनी ते छापलं लोकराज्यमध्ये तेव्हा कोणीच म्हणत नव्हतं अभिजात होईल म्हणून पण कारवा बनत गेला आणि लोक येत गेले मित्र हो वयाचे पुरावे एवढा नुसता मुद्दा नाही आहे केवळ गौरवशाली इतिहास एवढा विषय नाही आहे मराठी ही कुठल्याही भाषेची नक्कल नाही कार्बन कॉपी नाही ती एक स्वतंत्र भाषा आहे आणि हे आम्ही आमच्या अहवालामध्ये पूर्ण पूर्ण ताकदीने सिद्ध केलेलं आहे चौथा आणि शेवटचा निकष होता भाषा बदलत असते कुठलीच भाषा स्थिर नसते त्यामुळे दोन हजार वर्षापूर्वीची भाषा पंधराशे पाचशे आठशे आठशी उद्याची सुद्धा भाषा वेगळी असेल पण मूळ भाषेचं जे गाभ्याचं रूप आहे आणि आजचं जे गाभ्याचं रूप आहे याचं नातं दाखवता आलं पाहिजे आणि तसं ते नातं आहे हे आपण गाथा सप्तस्थितीपासून अनेक ठिकाणी दाखवू शकतो मित्र हो वेळ खूप झालेला आहे संपत असताना मी फक्त दोन तीन छोटी छोटी निरीक्षणं सांगून थांबणार आहे अभिजात दर्जाच्या मागणीच्या संबंधामध्ये पहिला आपण पूर्तता केली आपला अहवाल आपण दिला तो तज्ज्ञांनी एकमताने मान्य केला इथे नव्वद टक्के लढाई आपण जिंकली दुसरा टप्पा आपण पार केला केंद्र सरकारनी गृह खातं सांस्कृतिक मंत्रालय शिक्षण मंत्रालय अर्थ मंत्रालय सगळीकडे आपली फाईल पाठवली त्या सगळ्यांनी ती मंजूर केली नव्याण्णव टक्के लढाई आपण जिंकली पुढचं एक टक्क्यातलं सुद्धा बरंचसं आपण जिंकलंय ते पण सांगतो घोषणा बाकी होती आणि तेवढ्यात ओडिया भाषेला कुणीतरी आव्हान दिलं गांधी नावाच्या माणसाने मद्रास हायकोर्टामध्ये ते हायकोर्टाने फेटाळून लावलं त्या गांधी नावाच्या व्यक्तीला एक लाख रुपये दंड केला आणि काय सांगितलं कोर्टाने तज्ज्ञांनी ठरवल्यानंतर त्यात हस्तक्षेप नाही हा राजकीय विषय नाही त्यामुळे तज्ज्ञांनी म्हटलं ना द्या दिलं ना शासनाने तुम्ही आक्षेप घेऊन कोर्टाचा वेळ फुकट घालवला एक लाख रुपये दंड पण तोपर्यंत हे सरकार कायम उत्तर द्यायचं लोकसभेत न्यायप्रविष्ट आहे न्यायप्रविष्ट आहे नि मी ते शर्मांना भेटलो म्हणून लावू मराठीचा विषयच नाही ते म्हणले बरोबर आहे हो पण हिंदीवाले मागतायत बंगालीवाले मागतायत आणि गुजरातीवाल्यांना कसं नाही म्हणणार आम्ही ते तुम्हाला कळत नाही आम्हाला कसं देता येईल तुम्हाला एकट्याला ह्या काही दुखण्याच्या जागा आहेत हो त्यामुळे असं आहे की मला एकदा राजनाथ सिंगच म्हणले की हो ते तुमचं बरोबर आहे हो पण आमच्यावर खूप प्रेशर आहे पण त्यांना घेऊन टाका ना आम्ही कुठं विरोध करतो आहे माझं काय जाणार आहे फुल्या फुल्यांचं देऊन टाका सगळ्यांना तुम्ही थोडंसं अदरवाईज घेऊ नका माझं म्हणणं असं आहे निकष तुम्हीच बनवलेत ना करा खाली आणा निकष द्यायचं ना तुम्हाला त्यांना द्या ना आमचं का अडवून ठेवताय आम्ही सगळे निकष पूर्ण केलेले आहेत करा घोषणा आणि इथे त्या एक टक्क्यातलं सुद्धा काय जिंकलं हायकोर्टाने आपल्या बाजूने निकाल दिला एवढं नुसतं नाही पुढे सरकारने पुन्हा पुन्हा अशी उत्तरं दिली ॲक्टिव्ह कन्सिडरेशन फार लवकर घोषणा होईल फार लवकर घोषणा होईल पण हे लवकरला नेमकी कालमर्यादा नसते ना त्यामुळे आठ वर्ष अजून ती होत नाही आहे पण मला विश्वास आहे आज नाही उद्या ती होईल आणि इथे तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य जे पाहिजे त्यातला पहिला मुद्दा आहे तुम्ही तुमच्या मुला मुलींना कुठल्या माध्यमात शिकवलं किंवा शिकवताय हा माझ्या दृष्टीनं अजिबात वादाचा काही चर्चेचा विषय नाही तो तुमचा निर्णय आहे त्याचं मी स्वागत करतो तो भले मला आवडणारा असेल किंवा नसेल पण मी स्वागत करतो अहो इथे माझे माझी मुलगी आमची मुलगी प्रमिती एका मोठ्या शिक्षण संस्थेच्या संचालकांशी आमची अतिशय जवळचे संबंध आणि भालचंद्र फडके सरांच्या मुलीच्या लग्नामध्ये आमची अशी भेट झाली त्यांच्या घरी बसलं आणि त्यांनी मुलीला बोलवलं मुलगी मांडीवर बसली आणि तिला म्हणाल तू कुठल्या शाळेत जातेस तिनं त्यांच्याच शाळेचं नाव सांगितलं त्यांना एवढं कौतुक वाटलं ते म्हणले अरे माझी शाळा आहे तू म्हणजे हो का मला नाही माहिती माझा मित्र जातो आणि युद्ध तिथे जातो म्हणून मला तिथे जायचं आहे आणि ते म्हणले अरे हरी संगीता तुमच्या मुलीला प्रवेश दिला पाहिजे म्हणलं अण्णा किती मोठं काम झालं पुणेकरांच्या दृष्टीनं नामवंत शाळेमध्ये प्रवेश माणसं तुम्हाला माहिती आहे ना लग्नाची तारीख त्यानुसार ठरवतात 
हनीमूनच्या तारखा त्यानुसार ठरवतात ॲडमिशननुसार आम्ही किती भाग्यवान आणि संगीताचं फोन आला मी दिल्लीत होतो आणि म्हणजे अण्णांनी फसवलं उद्या शाळा सुरू होती आणि आपल्याला देतो येतो म्हणले नाही दिला प्रवेश अरे बाप मी आलो गेलो म्हणलं अण्णा सत्याग्रह आता उठत नसतो प्रवेश द्यावा लागतो आहे म्हणजे देणार की तू कशाला काळजी करतो म्हणला उद्या शाळा सुरू होती ती उद्या मराठी माध्यमाची सुरू होती आहे आपल्याला इंग्रजीत घालायचं आहे ना आमच्या संस्थेची इंग्रजी पण आहे म्हणलं नाही अण्णा पण मला मराठीतच घालायचं आहे अरे तू मराठी लेखक आहेस ना म्हटलं हो मग सगळे मराठी लेखक इंग्रजीत घालतात म्हणलं असं काय करतं तरी नावच सांगेल तुम्हाला वसंत बापटांपासून यदी फडक्यांपर्यंत अरे बाप रे म्हणलं नाही अण्णा पण हे थोर लोक आहेत पण आम्हाला मराठीतच घालायचं आता जमत नसतंय म्हटले आता प्रवेश संपले अहो ते सगळं पुढचं सांगत नाही तो प्रवेश मिळवण्यासाठी काय काय करावं लागलं पण मिळाला तिला प्रवेश आणि ती जेव्हा फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये गेली तेव्हा एक दोनदा ती म्हणायची की तिथे सगळे इंग्रजी उत्तम बोलतात मला एक न्यूनगंड येतो सारखा आणि आपण मराठी माध्यमात शिकलो हे चुकलं आई वडिलांनी आपलं नुकसान केलं असं मला वाटतं असं एक दोन वेळा म्हणाली पुढे जेव्हा ती नाट्यशास्त्र शिकायला गेली आणि तिथे जेव्हा तिच्या लक्षात आलं की इंग्रजी माध्यमातनं शिकलेल्या तिच्या सहकारी अभिनेता अभिनेत्रीला मराठी शब्दांचं वजनच कळत नाही मराठी शब्दांचे उच्चारच कळत नाहीत आणि त्याची अभिव्यक्ती तर त्याहून जमत नाही आणि हे तिला बरोबर जमती आहे आणि ती तिचं शक्तिस्थळ आहे तेव्हा ती आम्हाला दोघांनाही म्हणाली की तुम्ही फार योग्य निर्णय घेतला मला मराठी माध्यमात घातलं तेच बरोबर होतं आणि मग इंग्रजीमध्ये तिने इतकी उत्तम तयारी केली आता ती इंग्रजी स्क्रिप्ट लिहिते आणि त्याला पुरस्कारसुद्धा मिळतात आणि अतिशय दर्जेदार ती लिहिते मुलगी म्हणून नाही सांगत सवाल असा आहे की तुम्ही कोणत्या माध्यमात शिकवा हा तुमचा निर्णय आम्ही मराठीत शिकवलं पण तुम्ही तुमचा निर्णय घ्या पण तुम्ही इंग्रजीत जरी मुलांना मुलींना शिकवलं असलं तरी मराठीची नाळ तोडू नका मराठीची गोडी टिकवा घरी मराठी शिकवा अरुण साधूंनी हे केलं आणखीन काही नावं मी सांगू शकेन त्यांच्या मुलींना त्यांनी मराठीची गोडी ठेवली कारण जर का उद्या मराठी वाचणारे शिल्लक राहिले नाही तर लिहिणाऱ्यांचं काय भवितव्य असेल प्रकाशनाचं काय भवितव्य असेल काय होईल मराठी साहित्याचं आज नाही उद्या परवा आणि म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं नेमाडे सर म्हणतात ते गमतीने म्हणतात पन्नास टक्के लोक अजून निरक्षर आहेत त्यामुळे मराठीला मरण नाही हे गमतीने ते म्हणत आहेत त्यांना असं पण म्हणायचं की शिकलेले पण नव्वद टक्के निरक्षरच असतात तो भाग वेगळा ते नेमाडे आहेत शेवटी माझं म्हणणं असं आहे फक्त की आपल्याला एक केलं पाहिजे काय मराठीची रोजगार क्षमता वाढवली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी अभिजात दर्जा मराठी विद्यापीठ मराठी सक्तीचं सर्व माध्यमांमध्ये शिकवणं निर्णयपूर्वी झाला होता पण शिक्षा नव्हती कायदा नव्हता तो पण झाला त्याची आता कडक अंमलबजावणी होईल अशी व्यवस्था अ आपल्याच महाराष्ट्रामध्ये इतकी टिंगलटवाळी लोक करतात आणि आपण इतके सहिष्णू की आपण सहजपणे ऐकून घेतो माझं म्हणणं असं आहे समोरच्याला मराठी येत नसेल तर जरूर तुम्ही हिंदीत बोला इंग्रजीत बोला हरकत नाही पण आधीच का गृहित धरता की त्याला येतच नाही आहे तिला येतच नाही आहे तुम्हाला तुमची स्वाक्षरी करताना का असं वाटतं की मराठीत केली तर काहीतरी हलकं तुम्हाला समजतील मराठी पेपर तुम्ही मागितला अभिमानात की तुमच्याकडे तुम्ही कमी बघतील मी तर तुम्हाला सांगतो आगावपणाकडून कुणी माझ्याशी मुद्दाम इंग्रजीत बोलायला लागलं तर मी मरा मी या मराठीचं पुसा तुमचं इंग्लिश बिंग्लिश आपल्याला कळत नाही नाही कळत काय माहिती आहे का सवाल असा आहे की आपल्याला मराठीची गोडी टिकवण्याच्यासाठी जे जे करावं लागेल तेवढं तर तुम्ही करू शकता आणि रोजगाराच्या बाबतीत मी तुम्हाला खात्री देतो अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर रोजगार कसा वाढणार आहे अगदी थोडक्यात पहिला साडेचारशे विद्यापीठात मराठी शिकवायची सोय होईल भारत सरकारच्या खर्चाने होईल साडेचारशे विद्यापीठामध्ये प्राध्यापकांच्या जागा तयार होतील आणि व्याख्यात्यांच्या आणि म्हणजे असिस्टंट प्रोफेसर असोसिएट प्रोफेसर आणि प्रोफेसर ते काही तेलगूवाले निवडले जातील का कन्नडवाले निवडले जातील का मराठीच मुलांना मिळेल ना रोजगार मराठी मुलींनाच मिळेल ना आणि नुसतं साडेचारशे विद्यापीठात नाही इथपासूनची मराठी ग्रंथसंस्कृती मराठी वाचन चळवळ मराठी ग्रंथ प्रकाशन मराठी शाळांचा दर्जा अशा असंख्य गोष्टी आणि त्याचं कारण सगळी सोंगा आणता येतात पैशाचं सोंग आणता येत नाही साहित्य संस्कृती मंडळाचे 
आणि इतर मंडळांच्या कामाशी संबंध राहिला आहे म्हणून आणि सर आता इथे विश्वकोशाचे अध्यक्ष आहेत राजा दीक्षित सर ते सांगतील अहो परवा परवापर्यंत महाराष्ट्र एक अतिशय प्रगत राज्य यशवंतराव चव्हाणांपासून लक्ष्मण शास्त्रींपासून आपल्याकडे कामं झाली पण सगळ्या शासकीय मंडळांचं एकूण आर्थिक उलाढालीचं चित्र काय होतं माहिती आहे दहा कोटी ते आता वाढून वाढून पंचवीस झालं आहे पाचशे कोटी भारत सरकार देईल तेव्हा पाचशे राज्य सरकारला घालायला लागतील माझं गणित कच्चं आहे दीपक गिरमे सर मदत करा पण हजार कोटी आणि पंचवीस कोटीमध्ये मला वाटतं चार आठवड्याचा फरक आहे आहे ना त्यातनं जो रोजगार निर्माण होईल त्यातनं कितीतरी गोष्टी मार्गी लागतील पण पैशाचाही बाजूला ठेवा कारण मराठी माणसाचं कसं असतंय पैसा पैसा काय करता कोंबड्या सुद्धा खात नाहीत आम्ही कोंबड्या खातो ना मग कोंबड्यांना खायला काहीतरी लागतं ना हां मग ते खायला लागतं त्याला पैसे लागतात ना पण जाऊ द्या आपल्या लोकांचं फारच आहे फार मोठ्या अर्थशास्त्रांचे होते नाव नाही घेत ते म्हणले कशाला पाहिजे अभिजात दर्जा आपण अभिजात आहोतच मी म्हणलं भारी आहे म्हणजे मी घोषित करतो हरी नरके घोषित करतो मी जो बायडन आहे मी अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष मी काही म्हणेन जगाने म्हटलं पाहिजे ना अभिजात दर्जाच्यासाठी की तुम्ही आहात पण त्याच्यावर शिक्कामोर्तब लागतो राजमान्यता लागते आणि त्याच्यामुळे मराठीची पताका जगामध्ये अतिशय अभिमानानं डवलानं फडकेल शेवटची दोन वाक्य मित्र हो खरं म्हणजे आणखीन बरंच आहे पण वेळ खूप झाला आहे आणि राजा दीक्षित सर या विषयातले अथॉरिटी आहेत मार्गदर्शक आहेत आणि ते याच्यावर अतिशय उत्तम बोलतात हे मला माहीत आहे त्यामुळे त्यांचं भाषण सुद्धा महत्वाचं आहे ते असं करतील स्वतःवर अन्याय करून घेतील की आता वेळ झाला आहे हरीने भरपूर वेळ खाल्ला आता मी थोडक्यात आवडतो तो नाही मंजूर नाही अध्यक्षांचे सगळे निर्णय मान्य असतात पण हा निर्णय मान्य नाही होणार त्यांनी बोलावं सभागृहाची वेळ मला माहीत आहे जरी संपत आली असली तरीसुद्धा हेही लोक आपलेच आहेत आणि याच्यानंतर आता इथे काही सभा असेल अशी शक्यता नक्कीच नाही आहे नक्कीच नाही एस एम जोशीमध्ये एवढा आपण करू शकतो माझा मुद्दा काय होता माझा मुद्दा असा होता की मराठीची पताका उंचवायची असेल प्रतिष्ठा वाढवायची असेल तर या अभिजात दर्जाचा नेमका कशा पद्धतीने उपयोग होणार आहे किंवा मदत होणार आहे या संबंधामध्ये आपण समजून घ्या काय होणार आहे होणार असं आहे की मराठी भाषेकडे बघण्याचा मराठी माणसाचा जो अभिजात न्यूनगंड आहे तो दूर व्हायला मदत होणार आहे आणि सगळ्यात मोठं आव्हान ते आहे की मराठी माणसाचा अभिजात न्यूनगंड म्हणजे आपल्या मराठीमध्ये इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स काढून टाकण्यासाठी हा दर्जा आवश्यक आहे आणि मराठीचं वय मराठीचा गौरवशाली इतिहास मराठीची शक्ती मराठीचं जागतिक स्थान याच्याकडे बघण्याचा एक नवा दृष्टिकोन अभ्यासक्रमामधनं आणि पुढच्या पिढ्यांना द्यायचा असेल तर ज्याला पॅराडाईम शिफ्ट म्हणतात आपल्या मराठीमध्ये प्रमाणक परिवर्तन असा शब्द आहे थोडा जड येतो पण तो घडवून आणायचा असेल तर अभिजात दर्जाची लढाई तुम्हाला मला जिंकावी लागेल आणि ती जिंकताना होणार आहे असं की नुसता पैशाचा मुद्दा नाही आहे आत्मसन्मान तुमच्या माझ्या आईचा सन्मान तुमच्या माझ्या भाषेचा सन्मान तो वाढवणं हे गरजेचं अशासाठी आहे की हे आपलं ओळखपत्र आहे चिमणी चिन कावळ्याची गोष्ट चिवताई चिवताई दार उघड ही गोष्ट माहीत नाही असं इथं कुणीही असू शकत नाही कारण प्रत्येक मराठी घरात ही गोष्ट सांगितली जाते आता ही गोष्ट मराठीमध्ये आहे ती लळाचरित्रामध्ये चक्रधरांनी धानाई नावाच्या एका मुलीला ही गोष्ट सांगितली चिमणीचून कावळ्याची गोष्ट भाषा तेव्हाची वेगळी आहे पण गोष्ट अशीच की चिवताई चिवताई दार उघड थांब माझ्या बाळाला सगळं ते आता ही गोष्ट आठशे वर्षापूर्वी जरी लिहिली गेली असली तरी मराठी लोकजीवनामध्ये त्याच्या आधी बाराशे वर्ष होती हे आम्ही आमच्या आवाजात सिद्ध केलं आहे मग ही गोष्ट जर दोन हजार वर्ष होती तर मराठी भाषा किती वर्षाची असेल इतकी इतकी साधी इतकी महत्वाची गोष्ट आणि असे अनेक मुद्दे आहेत नुसता वयाचा विषय नाही आहे विषय आत्मसन्मानाचा आहे आणि आत्मसन्मानासाठी पैशा विषयाचा मुद्दा नाही आहे तुमच्या माझ्या आईचा सन्मान वाढवण्याच्यासाठी अरे एवढं तर करूया एवढं तर करूया जे तुकोबांनी केलं एकनाथांनी केलं ज्ञानोबांनी केलं चक्रधरांनी केलं आमच्या राजाराम शास्त्रींनी केलं पांगारकरांनी केलं विंदांनी केलं खांडेकर कुसुमाग्रज आणि आत्ता कितीतरी लोक करतायत चला तुमचं सहकार्य तुमचे आशीर्वाद तुमच्या सदिच्छा आम्हाला हव्यात आणि आता सृष्टी 
सृष्टी याच्यामध्ये उतरली म्हटल्याच्यानंतर मला पूर्ण विश्वास आहे हम होंगे कामयाब आम्ही ही लढाई जिंकणार तुमच्या सगळ्यांच्या सदिच्छांबद्दल अतिशय कृतज्ञता व्यक्त करतो माझी मतं पटली नसतील तर जरूर खंडन करा अंगावर या ठोकून काढा अजिबात सांभाळून घेऊ नका मतभेद कायम ठेवा भांडू कडकडून भांडू फक्त मराठीतनं भांडू धन्यवाद एखादं नाणं किती खणखणीत असावं आणि किती सगळं हा आतून अभ्यास आणि त्याची कळकळ यावी याचं मूर्तिमंत हे आजचं व्याख्यान होतं आणि म्हणून खूप खूप आभार हरी नरके सरांचे